জন্য আমরা পড়বো আমাদের প্যানাল কোড বা দণ্ডবিধি আঠারোশো ষাট তো এটার মধ্যে অনেক লম্বা চড়া আমাদের এই কোর্সটা বিশ মার্কের জন্য আমরা এটা পড়াশোনা করতে হয় তো যাক বাস্তব জীবনেও কাজে আসবে যারা ভিডিওটা ইউটিউবে দেখতেছেন অথবা এখানে জয়েন করছেন তো সর্বপ্রথমে আমরা বেসিক কয়েকটা জিনিস আমাদেরকে বুঝতে হবে তাহলে আমরা ভিতরে গিয়ে বুঝতে পারবো যে প্যানাল কোডটা আসলে জিনিসটা কি তো নর্মালি আমরা যদি প্যানাল কোড দেখি যে প্রশ্নগুলো আসে সেটা হচ্ছে প্যানাল কোড কোন কমিশনের মাধ্যমে কি করা হয় তৈরি করা হয় তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট ল কমিশন যেটা আমরা সবাই জানি যারা আইনে পড়াশোনা করেছেন আঠারোশো চৌত্রিশ সালে সর্বপ্রথম ফার্স্ট ল কমিশন বা প্রথম আইন কমিশন গঠন করা হয় ওই কমিশনের টোটাল যে সদস্য সংখ্যা ছিল সেটা ছিল চার জন এদের নাম আপনার অতটা মুখস্থ রাখার দরকার নাই শুধু একজনের নাম মুখস্থ রাখলেই হবে তো এইটা আপনি খুব সহজে মনে রাখতে পারেন যে থ্রি এম তো কারণ হচ্ছে এখানে তিনজন ব্যক্তির নাম আছে যেগুলো এম দিয়ে শুরু হয় আর একজন ব্যক্তির নাম আছে যেটা এ দিয়ে শুরু হয় এটা হচ্ছে অ্যান্ডারসন বাকি তিনটা যে এম আছে একটা হচ্ছে যে ম্যাকুলে যে ইনি হচ্ছেন চেয়ারম্যান ওনার নামটা মনে রাখলেই যথেষ্ট আর একটা হচ্ছে ম্যাকলিয়ট আর একটা হচ্ছে মিলিয়েট তাই আপনি তিনটা এম দিয়ে তাদের নামটা শুরু হচ্ছে মনে রাখবেন শুধু যিনি চেয়ারম্যান তাকেই জনক বলা হয় যদিও এটা হচ্ছে আইন কমিশনের মাধ্যমে এটা গঠিত হয় ফার্স্ট ল কমিশন যার চেয়ারম্যান ছিলেন ম্যাকুলে তো মনে রাখবো আমরা শুধু থ্রি এম তিনটা এম আছে এখানে তো এটা আঠারোশো ষাট সালে আমাদের এই আইনটা পাশ হয় পাশ হওয়ার দুই বছর পরে অর্থাৎ আঠারোশো বাষট্টি সালে জানুয়ারি মাসের এক তারিখ থেকে কার্যকর হয় তো এটা ছিল একটা সাধারণ এম সিকিউ আসতে পারে নাও আসতে পারে টোটাল আমাদের চ্যাপ্টার এবং টোটাল ধারা ধারা হচ্ছে আমাদের পাঁচশো এগারোটার মতো সেকশন বা ধারা আছে আর চ্যাপ্টার সংখ্যা হচ্ছে আমাদের তেইশ তো চ্যাপ্টারটা আবার দুই ভাগে বিভক্ত যখন তারা প্রথম তৈরি করে তখন তেইশটাই ছিল পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে দুইটা চ্যাপ্টার অ্যাড করা হয়েছে একটা হচ্ছে ফাইভে একটা হচ্ছে নাইনে পাঁচের ক এবং নয়ের ক তো এখন আমরা এই প্যানাল কোডের মধ্যে যে জিনিসগুলো পড়ব অফেন্স যে জিনিসটা আমরা পড়ব সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে একটা অপরাধ কিভাবে সংগঠিত হয় এই প্যানাল কোড বলতেছে প্রথমে আপনার ইন্টেনশন আছে ইচ্ছা আছে মেনসরিয়া আছে মাথার মধ্যে কুবুদ্ধি আছে যে আপনি কি করবেন একে হত্যা করবেন চুরি করবেন আপনার ইন্টেনশন তো প্যানাল কোডে এই ইন্টেনশন আসাটাকে কি করে নেয় অপরাধ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে নাই আপনি ককে মারবেন আপনার মনে ইচ্ছা আসছে এটা কোনো অপরাধ না দুই নম্বর হচ্ছে আপনি তাকে মারার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন একটা পিস্তল ক্রয় করলেন বিষ ক্রয় করলেন কোন একটা লাঠি তৈরি করলেন প্যানাল কোডের সাতানব্বই থেকে আটানব্বই ভাগ অপরাধ এটাও কিনা এই প্রস্তুতি গ্রহণটাও অপরাধ না শুধু তিন চারটা ব্যতিক্রম আছে যেমন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি এটা ছাড়া যদি আপনি ডাকাতি করার প্রস্তুতি এটা ছাড়া যদি আপনি কয়েন জাল করার প্রস্তুতি নেন ওই তিনটাই শুধু অপরাধ বাকিগুলো অপরাধ না কোন অপরাধের প্রস্তুতি নেওয়াটা অপরাধ না তারপরে যে স্তরটা আসে আপনি কি করলেন ওই অপরাধের চেষ্টা করলেন চাই অপরাধটা বাস্তবে সংগঠিত হোক বা না হোক আপনি একজনকে গুলি করলেন গুলি লাগুক বা না লাগুক আপনি তার জন্য কি করলেন অ্যাটেম করলেন হত্যা চেষ্টা করলেন এটা অপরাধ আর চার নম্বর হচ্ছে ওরিজিনালি কাজটা হয়ে গেল অপরাধটা কমিশন হইল সংগঠিত হইল এই চারটা হচ্ছে আমাদের স্তর তাহলে অন এভারেজ দুইটা স্তর আমাদের কিনা অপরাধ না বাকি দুইটা অপরাধ আর যে প্যানাল কোড এটার ক্ষেত্রে বেসিক জিনিসটা মনে রাখবেন এটা হচ্ছে একটা জেনারেল কোড জেনারেল কোড মানে এটার কোনো সুপার সিড করার ক্ষমতা নাই অন্য আইনকে প্রভাবিত করতে পারে না এটা হচ্ছে একটা কমন জিনিস দুই নম্বর হচ্ছে প্যানাল কোডটা হচ্ছে একটা প্রসপেক্টিভ ল অর্থাৎ এটা যে দিন পাস হয়েছে তার থেকে পরবর্তী দিবসে কার্যকর হয়েছে ওই জন্য আমরা কে বলি এটা হচ্ছে একটা প্রসপেক্টিভ ল তিন নম্বর হচ্ছে প্যানাল কোড হচ্ছে একটা সাস্টেন্টিভ ল মু লাইন অর্থাৎ এখানে অপরাধকে ডিফাইন করা আছে অপরাধের শাস্তি দেওয়া আছে যে আইন অপরাধ ডিফাইন করে কোনো অর্থদণ্ড দেয় তার শাস্তিটা দেয় সেটাই হচ্ছে আমাদের মু লাইন বা সাস্টেন্টিভ ল এগুলো ছিল আমাদের বেসিক জিনিস সেটা অলরেডি আপনার জানারও কথা বুঝারও কথা এখন আসি প্রকৃতপক্ষে যখন আপনি প্যানাল কোডটা পড়বেন আপনি এক থেকে শুরু করে পাঁচশো এগারো পড়ে কোনো লাভ নেই আপনাকে আগে ভাগ করে নিতে হবে যে বিশ মার্কের জন্য আমি কোন চ্যাপ্টারটা পড়বো কোনটা বাদ দিব এমন কিছু চ্যাপ্টার আছে যেটা যদি আপনি নাও পড়েন আপনার কিছু যায় আসে না 
তো আপনারা এক নাম্বার থেকে চার নাম্বার চ্যাপ্টার এখানে সাধারণ বিষয় আলোচনা করা আছে অর্থাৎ আপনি যে প্যানেল কোডের ভিতরে ঢুকবেন ওই জিনিসগুলো কিভাবে বুঝবেন সেই জিনিসগুলো আলোচনা করা আছে চ্যাপ্টার ওয়ান চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার থ্রি চ্যাপ্টার ফোর এই চারটা চ্যাপ্টার থেকে চার মার্কের এম সিকিউর জন্য আপনাকে পড়তেই হবে অ্যাটলিস্ট চার মার্কের এম সিকিউ এই চারটা চ্যাপ্টার থেকে আপনার থাকবেই থাকবে দুই নম্বরে আপনি যদি যে জিনিসটাকে ভাগ করবেন সেটা হচ্ছে একশো একুশ থেকে নিয়ে দুইশো আটানব্বই যেটা জনসাধারণ বা পাবলিকের প্রতি অপরাধ গুলা অনেক বড় সড়ো চ্যাপ্টার কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন আসে খুবই কম তো এই জন্য এটা থেকে আপনি সর্বোচ্চ চার মার্ক ধরে নিতে পারেন এর বেশি এখান থেকে আসবে না এখন পর্যন্ত কোনো পরীক্ষা আসেও নাই আর আসার মতো সেখানে কিছু নাইও সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ আমরা একটা বলছি যে পাবলিকের বিরুদ্ধে অপরাধ আর একটা হচ্ছে ব্যক্তিগত অপরাধ যেটার মধ্যে আমরা মানব দেহের বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ দেখব এ বিষয়গুলো বিবাহ সম্পর্কিত অপরাধ দেখব যেটা দুইশো নিরানব্বই থেকে পাঁচশো দশ পর্যন্ত এইটার মধ্যে আপনার দশ মার্কের এম সিকিউ আর যে জিনিসটা বাকি থাকে সেটা হচ্ছে আপনার কি যে অপসহায়তা ষড়যন্ত্র এবং অ্যাটেম অর্থাৎ এই যে পাশের এ এবং হচ্ছে আমাদের যদি আর একটা যে চ্যাপ্টার আমাদের পাঁচ নাম্বার টোটাল চ্যাপ্টারটা পাশের এ এবং সর্বশেষ আমাদের যে পাঁচশো এগারো এই কয়েকটা থেকে আপনি দুইটা এম সিকিউ আশা করতে পারেন তো প্রথমে আপনাকে চারটা ভাগে ভাগ করে নিতে হবে যে কোন চ্যাপ্টারের গুরুত্বটা কেমন তার উপর ভিত্তি করে আপনাকে পড়তে হবে এমন কিছু চ্যাপ্টার আমরা বলবো বা এমন কিছু সেকশন আছে যেগুলো আপনার পড়ার দরকার নাই কোনো কালেই নাই আইনটাকে জীবিত রাখতে ওই ওই চ্যাপ্টারটা বা ওই সেকশনটা দরকার ওই জন্যই আছে এখন আমরা প্রথমেই চলে আসি যে এই যে চার মার্কের জন্য আমরা যে চ্যাপ্টার গুলো পড়তে চাচ্ছি এগুলোতে প্রথমেই যদি আমরা দেখি এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত বলতেছে যে প্যানাল কোডটা আসলে কোথায় কার উপর প্রযোজ্য হবে কোথায় কার উপর প্রযোজ্য হবে না এই জিনিসটাই দুই নম্বরে এই প্যানাল কোডের মধ্যে যে শব্দ গুলা দেওয়া আছে নানা প্রকার শব্দ যেমন ইঞ্জুরি আছে অফেন্স আছে হারবার আছে আসলে এগুলো দ্বারা কি বোঝায় নর্মাল ইংরেজি আর আইনের ইংরেজি কিন্তু এক না নর্মাল ইংরেজি আপনি বুঝতে পারেন কিন্তু আইনের মধ্যে ইংরেজিটা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় যেমন ইঞ্জুরি মানে আমরা জানি ক্ষতি এখন ক্ষতি দেহের হইতে পারে মনের হইতে পারে শরীর আপনার ক্ষেতির হইতে পারে সম্পত্তির হইতে পারে তো নর্মাল ইংরেজি সেটা ডিফাইন করে না আইন ডিফাইন করে যে ইঞ্জুরি মানে এতগুলো হইতে পারে তারপরে আমরা দেখব পানিশমেন্ট এই প্যানাল কোর্টে কত প্রকারের পানিশমেন্ট আছে এটা কিভাবে হিসাব করা হবে অর্থদণ্ড কিভাবে আদায় করা হবে এরকম আর চার নম্বরে আমরা পড়বো যে ব্যতিক্রম আছে ব্যতিক্রম মানে যে একটা অপরাধ সংগঠিত হয়েছে কিন্তু ওই ব্যতিক্রমের মধ্যে যদি আপনি নিতে পারেন ওইটা কোনো অপরাধ না যেমন নয় বছরের কম বয়স্ক শিশু যাই কিছু করুক সেটা কোনো অপরাধ না পাগল যাই কিছু করুক সেটা কোনো অপরাধ না আপনি আপনার শরীর অথবা সম্পত্তি রক্ষার জন্য কাউকে মেরে ফেললেন যদিও আপনার মনে হচ্ছে অপরাধ আইন আইন বলতেছে সেটা অপরাধ না তার মানে হচ্ছে এই চারটা চ্যাপ্টার আপনাকে গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে পরীক্ষার জন্য প্লাস আইন বোঝার জন্য প্লাস প্যানাল কোড বোঝার জন্য এটার কোনো আপনার ইয়ার নাই এখানে আপনি কোনো প্রকার চুরি করতে পারবেন না বাদ দিতে পারবেন না বুঝতে আপনাকে হবেই হবে এটা যদি আপনি না বুঝেন আপনি সারা জীবন না বুঝেই থাকবেন যে প্যানাল কোড বলতে সেটা কি এখন এক থেকে পাঁচের মধ্যে এম সিকিউ নর্মালি আসার সম্ভাবনা খুবই কম একটা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে তবে বিষয়টা কিন্তু খুবই ইজি এক নাম্বার সেকশন বলে যে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্যানাল কোড প্রযোজ্য হবে যে ভৌগোলিক সীমা রেখা আছে সারা বাংলাদেশে আপনার টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া যা আছে সব জায়গায় কি হবে দেশের ভিতরে এটা টোটাল বাংলাদেশের ভিতরে প্যানাল কোড প্রযোজ্য তো এইটা আমার বলতেছে কি এক নাম্বার সেকশন দুই নাম্বার সেকশন বলতেছে যে বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডের ভিতরে নাগরিক কোন দেশের হোক সেটা আমার দেখার বিষয় না অর্থাৎ এক নাম্বার ছিল বাংলাদেশের মধ্যে প্যানাল কোড প্রযোজ্য দুই নম্বর বলতেছে নাগরিক কোন দেশের হোক দেখার বিষয় না যেহেতু ভূখণ্ড বাংলাদেশের তার উপর প্যানাল কোড প্রযোজ্য হবে তার মানে একজন আমেরিকার নাগরিকও যদি বাংলাদেশে কোনো হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করে তার উপর বাংলাদেশি প্যানাল কোড প্রযোজ্য হবে তিন নম্বর এবং চার নম্বর বলে যে দেশের বাইরের কথা তিন নম্বর বলে যে বাংলাদেশের বাইরে ভূখণ্ডের তো বাইরে কিন্তু বাংলাদেশে আইন প্রযোজ্য কেমন যেমন বিভিন্ন এম্বেসি গুলা আছে ওই এম্বেসি গুলার জায়গাটাকে বাংলাদেশি আইন প্রযোজ্য সেইখানে যদি কোনো অপরাধ সংগঠিত হয় সেখানে সেকশন থ্রি অনুযায়ী কি হবে প্যানাল কোড প্রযোজ্য হবে
তারপর যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে যে আমাদের চার নাম্বার যেটা বলতেছে সেটা হচ্ছে যে এখানে দুইটা জিনিস বলে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে আইন প্রযোজ্য হোক বা না হোক বাংলাদেশি ভূখণ্ড হোক বা না হোক আপনি বাংলাদেশি নাগরিক বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে আপনি অপরাধ করেন আপনার উপর প্যানেল কোড প্রযোজ্য হবে আর এই চারের মধ্যে আরো একটা কথা বলে যদি কোনো বিমান যদি কোনো জাহাজ সেইটা বাংলাদেশে রেজিস্টার্ডকৃত ওই বিমানে বা জাহাজে যদি কোনো অপরাধ সংগঠিত হয় তার উপর প্যানেল কোড প্রযোজ্য হবে তাহলে আমরা এক থেকে পাঁচ যখন পড়তে যাচ্ছি এক নম্বরে পড়লাম সারা বাংলাদেশে প্রযোজ্য দুই নম্বরে পড়লাম বাংলাদেশি ভূখণ্ডে নাগরিক কোন দেশের হোক তাতে কিছু যায় আসে না তার উপর প্রযোজ্য তিন নম্বরে পড়লাম যে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের বাইরে কিন্তু বাংলাদেশি আইন প্রযোজ্য চার নম্বরে পড়লাম বাংলাদেশি নাগরিক বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে অপরাধ করুক অথবা বাংলাদেশের রেজিস্টার্ডকৃত কোনো জাহাজ বিমান এগুলাতে যদি কোনো অপরাধ সংগঠিত হয় তার উপর প্যানাল কোড প্রযোজ্য আর পাঁচ নাম্বার আমাদের বলে যে প্যানাল কোডটা কোথায় কোথায় প্রযোজ্য না তো এখানে তিনটা জিনিস বলে একটা হচ্ছে যে স্পেশাল ল এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না স্পেশাল লটা কি যেটা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে তারপরে বলতেছে লোকাল ল এর প্রযোজ্য না অর্থাৎ স্থানীয় আইনে প্রযোজ্য না আর একটা যেটা বলতেছে যে আর্মি নেভি যে এদের যে আইনগুলা আছে অর্থাৎ আর্মি নেভি এয়ার ফোর্স এর ক্ষেত্রে তাদের জন্য প্রযোজ্য না তো এইটা মূলত আমাদের জাস্ট একটু জানার জন্য জাস্ট এটা থেকে এম সিকু আসার সম্ভাবনা কিন্তু সবচেয়ে কম এখন দুই নম্বরে যখন আমরা যাব দুই নম্বরে আপনাকে যেটা মনে রাখতে হবে যে এই যে জেনারেল এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে ডেফিনেশন দেওয়া আছে ইন্টারপ্রিটেশন ক্লজ গুলা দেওয়া আছে এটার ডিউরেশনটা কোথায় শুরু হইল কোথায় শেষ হইল তাহলে আমাদের দেওয়া আছে চ্যাপ্টার টু এ এটা আপনি মনে রাখবেন যে এটা শুরু হচ্ছে আমাদের ছয় থেকে নিয়ে বাড়ানোর এ পর্যন্ত হেডিংটা আপনাকে মনে রাখতে হবে এর মধ্যে ডেফিনেশন গুলো আমরা পরবর্তী পাতায় পড়ব কিন্তু দুইটা সেকশন আগে পড়তে হবে ছয় নাম্বার বলতেছে যদি প্যানাল কোডের মধ্যে আপনি কোনো জিনিস বুঝতে চাইলে যেমন চুরি বুঝবেন হত্যা বুঝবেন আপনি ধর্ষণ বুঝবেন যাই কিছু বুঝেন ছয় নাম্বারের কাছে প্রথমে আসবেন যে একটা ব্যতিক্রম বলে আছে ব্যতিক্রম কোনটা চ্যাপ্টার ফোরটে আমরা যেটা পড়ব যে ছিয়াত্তর থেকে একশো ছয় অর্থাৎ আপনি চুরির পাঁচটা উপাদান বিদ্যমান পাইলেন কিন্তু বাচ্চার বয়স আট বছর তো এই যে আমাদের জেনারেল এই যে এক্সেপশনে বলতেছে ওইটা চুরি না যতই চুরির উপাদান বিদ্যমান থাকুক আপনাকে ছয় নম্বর বলতেছে আপনি যত অপরাধকে বুঝবেন আগে ব্যতিক্রমের কাছে যাবেন যদি ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে তাইলে ওইটা অপরাধ না আর সাত নম্বর বলতেছে নর্মালি যেটা হয় যেমন ধরেন যে আইনের মধ্যে যে সেকশন থাকে তার যে ব্যাখ্যা থাকে সেটা ওই সেকশন ওই ব্যাখ্যার জন্য প্রযোজ্য টোটাল আইনের উপর না কিন্তু প্যানাল কোড বলতেছে যে যেই কোনো উদাহরণ যেই কোনো ব্যাখ্যা প্যানাল কোডের সর্ব জায়গায় যে কোনো জায়গায় আপনি ব্যবহার করতে পারবেন তাতে কোনো সমস্যা নাই তারপর আমরা যখন শাস্তিটা পড়ব তিন নম্বর চ্যাপ্টারে প্যানাল কোডে তিপ্পান্ন থেকে পঁচাত্তর এইটা আগে মনে রাখবেন যে শাস্তি কোথায় শুরু হইল কোথায় শেষ হইল আমরা টোটাল পাঁচ প্রকারের শাস্তি পাবো একটা হচ্ছে আমাদের ডেট পেনাল্টি বা মৃত্যুদণ্ড একটা হচ্ছে আমাদের যাবজ্জীবন আর একটা জিনিস মনে রাখবেন যাবজ্জীবন মানেই হচ্ছে সশ্রম কারাদণ্ড মানে আপনি জেলে থাকলে কাজ করে খাইতে হবে আপনি বসে বসে খাইতে পারবেন না যদি কারো যাবজ্জীবন হয় বাই ডিফল্ট এটা হচ্ছে সশ্রম কারাবাস আর একটা হচ্ছে কারাবাস মানে দশ দিন বিশ দিন এক মাস এক বছর দুই বছর দশ বছর আপনার জেল হইতে পারে এই কারাবাস আপনার সশ্রম হইতে পারে বিনাশ্রম হইতে পারে মানে আপনি আদালতে বসে থাকবেন তারা খাবার দাবার সবকিছু দিবে কোনো কাজ করার দরকার নাই এরকম হইতে পারে আবার আপনার সেখানে সশ্রম হইতে পারে যে আপনাকে কাজ করে খাইতে হবে ফ্রিতে তারা আপনাকে খাওয়াবে না চার নাম্বার যেটা খুবই কম পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে যে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণ আপনার সম্পত্তিটা বাজেয়াপ্ত করা আর পাঁচ নাম্বারে হচ্ছে আমাদের যে জরিমানা বা অর্থদণ্ড এত শাস্তি কিন্তু আপনি প্যানাল করে মনে রাখতে পারবেন না জীবনও মনে রাখাও সম্ভব না তো এই জন্য আপনি যেটা বেছে বেছে বের করবেন যে এমন দশটা সেকশন আছে যেখানে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া আছে দশটা সেকশন আর একটা সেকশন আছে যেখানে বাধ্যতামূলক অর্থাৎ বিচারকের কোনো কি নাই কোনো প্রকার এক্তিয়ার নাই কিছুই নাই বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করারও কোনো নাই যেটা আমরা আজকের এম সিকিউতে পড়ছি তিনশো তিন নাম্বার যে যেই অপরাধী অলরেডি যাবজ্জীবন সাজা প্রাপ্ত সে যদি আবার কাউকে হত্যা করে তাহলে ওই ব্যক্তির শাস্তি বাধ্যতামূলক সেল এখানে কিচ্ছু করার নাই তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ডই হবে তাহলে দশটা সেকশন হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড তার মধ্যে একটা সেকশন হচ্ছে বাধ্যতামূলক মৃত্যুদণ্ড বাকিগুলাতে বিচারকের ইচ্ছা চাইলে দিতে পারে নাইলে অন্য শাস্তি দিতে পারে 
আর যাবত জীবন কারা দণ্ড মানেই সব সময় সশ্রম কারা দণ্ড আর কারাবাসটা সশ্রম হইতে পারে বিনাশ্রম হইতে পারে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং অর্থ দণ্ড তো আমরা কি করব যে জিনিসটা মনে রাখব মৃত্যুদণ্ডের 10টা সেকশন আমরা মনে রাখব পৃথক করে আপনি মনে রাখবেন খুঁজে খুঁজে বের করবেন আছে কোথায় আর অর্থ দণ্ডের কয়েকটা সেকশন আছে যেখানে শুধু শাস্তি হচ্ছে অর্থ দণ্ড যেমন আজকে আমাদের পরীক্ষা আমরা একটা পড়লাম 290 নাম্বার এটা ছাড়া 254 সম্ভবত আমরা আরেকটা পাবো যেখানে শুধু অর্থ দণ্ড অন্য কিছু না তে এরকম অর্থ দণ্ডে তিনটা থেকে চারটার মতো সেকশন আছে নির্বাচন সম্পর্কিত অপরাধের মধ্যেও আছে সেই জিনিসটা মনে রাখব তাহলে দুইটা হয়ে গেল আমরা মৃত্যু দণ্ডের 10টা সেকশন মনে রাখব অর্থ দণ্ডের চারটার মতো সেকশন মনে রাখব 14টা বাকি আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই যে যাবত জীবন বা কারাবাস এতগুলো কিন্তু আপনি মুখস্থ রাখতে পারবেন না তো এগুলোর মধ্যে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আসব সেটা হচ্ছে যে কিছু অপরাধের শাস্তি আপনি দেখবেন যে লেখা আছে সর্বনিম্ন এত এবং সর্বোচ্চ এত মানে সর্বনিম্ন যেমন ধরেন যে 5 বছর সর্বোচ্চ 14 বছর অর্থাৎ বিচারক চাইলেও 5 বছরে কমে দিতে পারবে না আর চাইলেও 14 বছরে বেশি দিতে পারবে না এই রকম সেকশনের সংখ্যা খুবই কম নগণ্য হাতে মিলায় যদি আপনি দেখেন পাঁচ ছয়টার বেশি হবে না তো এই পাঁচ ছয়টা আমরা মনে রাখবো এটা ছাড়া কিছু অপরাধ পাবো আমরা যার অতিরিক্ত শাস্তি অতিরিক্ত শাস্তি আবার কিছু পাবো আমরা বর্ধিত শাস্তি যেটা আমরা ভিতরে পড়ব যেমন আমাদের পঁচাত্তর নম্বর সেকশন যখন আমরা পড়ব যেমন ধরেন যে আপনি যদি চুরি করেন একবার যদি তিন বছরের শাস্তি হয় আবার যদি চুরি করে তাহলে আপনার তিন বছর না তখন যাবৎ জীবন বা দশ বছর হবে কিছু অপরাধ আছে যেগুলো আপনি একবার শাস্তি পায় যদি একই কাজ আবার করেন শাস্তিটা তখন বেড়ে যায় তো এই রকম কয়েকটা শাস্তি আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব কিছু শাস্তির সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ লিমিট দেওয়া আছে সেটা মনে রাখব এই জিনিসটা আমরা যখন ভিতরে পড়ব সেগুলো মনে রাখার চেষ্টা করব এখন আমরা চলে যাই আমরা যে দুই নম্বর যে আমরা চ্যাপ্টারটা পড়তেছিলাম ডেফিনেশন চ্যাপ্টারটা এটার মধ্যে কোন জিনিসগুলো আপনাকে পড়তেই হবে আমরা এখানে ওইগুলা বাদ দিছি যেগুলা কমন সেন্স যেগুলা আপনি একজন আইনের ছাত্র হিসাবে নর্মালি আপনার জানার কথা কেমন যেমন আইনের মধ্যে আপনি কোনো স্ত্রীলিঙ্গ পাবেন না বহুভূষণ পাবেন না মানে স্ত্রী পুরুষ আইনের কাছে একই হি ব্যবহৃত হবে আপনার যদি দশ জন অপরাধ করে করবে সেখানে ওই একজন সিঙ্গুলারই ব্যবহার করা হবে এগুলো হচ্ছে বেসিক জিনিস এগুলো মুখস্থ রাখার কিছুই না আমরা প্রথমেই উনিশ নাম্বারটা আপনাকে পড়তেই হবে যে বিচারকের সংজ্ঞা কোথায় দেওয়া আছে উনিশ নাম্বারে ওইখানে তিনটা জিনিস আসতে মনে রাখবেন বিচারক কাকে বলে যিনি সরকার যাকে নিযুক্ত করলো বা যাকে অথরিটি নিযুক্ত করলো একজন বিচারক হবে সেই বিচারক আরেকটা বলা আছে যে যাকে তো নিয়োগ করা হয় নাই কিন্তু কিন্তু উনি চূড়ান্ত রায় দিতে পারে যাকে একজন বিচারক হিসেবে কি করা হয় নাই নিয়োগ করা হয় নাই কিন্তু উনি চূড়ান্ত রায় দিতে পারে তো তাকেও আমরা বিচারক বলবো আর এর মধ্যে একটা নিচের দিকে সর্বশেষ যদি আপনার কাছে যদি বেয়ারেক থাকে আপনি যদি নিচের দিকে যান উনিশ নাম্বারের নিচে গেলে আপনি একটা জিনিস পাবেন যে কমিটাল যারা করে যেমন আপনি একটা হত্যা মামলার যেই কগনিজেন্স একজন ম্যাজিস্ট্রেট নেয় তো নেওয়ার পরে তার কিন্তু সেই এক্তিয়ার নাই হত্যা মামলা বিচার করা সে কি করে সেটা দায়রা জজের কাছে কমিট করে দেয় কমিটাল করে দেয় আর সহজ বাংলায় বলি ট্রান্সফার করে এখন এই যে ট্রান্সফার যারা করে যাদের ক্ষমতা নাই ওই মামলা বিচার করার কিন্তু কগনিজেন্স নিতে পারে তারা ওই মামলার জন্য বিচারক না যেই ম্যাজিস্ট্রেট একটা মামলা কগনিজেন্সে নিল সে ওই মামলার জন্য জজ বা বিচারক না যদি আইনগত ভাবে ওই মামলা বিচার করার তার ক্ষমতা না থাকে তো উনিশের শেষ দিকে ওইটাই বলতেছে যারা কমিটাল করে ট্রান্সফার করে আরেকজনকে পাঠায় দেয় যিনি পাঠায় দিচ্ছেন আইনগত ভাবে উনি বিচারক না ওই মামলার জন্য তারপরে যদি আমরা দেখি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের একুশ নাম্বার যে সেকশনটা আসবে আমাদের একুশ নাম্বারে আমরা কি পাবো পাবলিক সার্ভেন্ট পাবো তো এই আমরা এটা মুখস্থ রাখবো যে পাবলিক সার্ভেন্ট আসতে আমাদের কত ধারায় একুশ নাম্বার সেকশনে কতটা ক্যাটাগরি দেওয়া আছে এগারোটা ক্যাটাগরি কিভাবে মনে রাখবেন ইউটিউবে আমরা অনেক ভিডিও আপলোড করেছি সেখান থেকে দেখে নেবেন যে কোন কোন এগারোটা ক্যাটাগরি লোককে আমরা পাবলিক সার্ভেন্ট বলবো তারপরে বাইশ নাম্বার এবং তেইশ নাম্বারটা আপনি এই জন্য মনে রাখবেন যে আপনি প্যানাল কোডে সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ যদি বুঝতে চান বাইশ আর তেইশ আপনার জন্য লাগবেই লাগবে মুভেবল প্রপার্টি বা অস্থাবর সম্পত্তি কাকে বলে এইটা আপনাকে বুঝতেই হবে তো বলতেছে যেটা জমিনের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় যেমন আপনার বাড়ি আছে 
বাড়ি জমিনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বা জমিনটা আছে আপনার গাছপালা আছে যেটা মাটির মধ্যে তার শিকড় আছে বিল্ডিং আছে যেটা মাটির মধ্যে যে ব্রিজ আছে মাটির মধ্যে তার ইয়াটা পুতে দেওয়া আছে অর্থাৎ যেটা বলতেছে জমি অথবা জমির সাথে যে জিনিসটা সম্পর্কযুক্ত অ্যাটাচকৃত এইটা বাদ দিয়ে যা কিছু আছে পেনাল কোড বলতেছে সবকিছু হচ্ছে মুভেবল প্রপার্টি তাই বাইশ নাম্বারটা আপনাকে মুখস্থ রাখতেই হবে কোনো বিকল্প নাই তেইশ নাম্বারটা আপনি মনে রাখবেন রংফুল গেইন রংফুল লস মানে হচ্ছে যে জিনিসটা আপনি আইনগত ভাবে আপনার থাকার কথা যদি না থাকে তাহলে আপনার কি হইলো অবৈধ ক্ষতি হইল আর যে জিনিসটা আইনগত ভাবে আপনার পাওয়ার যোগ্য আপনি না তারপরও আপনার কাছে আছে সেটা তাহলে আপনার কি হইল রংফুল গেইন হইল এটা আমরা বুঝবো কি জন্য এটা আমরা বুঝবো চুরির জন্য যেমন আইনগত আপনি যখন চুরি করলেন ওই জিনিসটা আইনগত ভাবে আপনার কাছে থাকার কথা না আপনি রংফুল গেইন করলেন যার জিনিসটা নিয়ে আসলেন ওনার কি হইলো রংফুল লস হইলো অবৈধ ক্ষতি হয়ে গেল যদি আইনগত ভাবে তার ক্ষতি হওয়ার কথা ছিল না তাহলে তেইশ নাম্বারটা আমরা মনে রাখবো অবৈধ লাভ আর অবৈধ ক্ষতি কাকে বলে চব্বিশ আর পঁচিশ প্যানাল কোডে চিটিং যদি বুঝতে চান প্রতারণা বুঝতে চান এই দুইটা মনে আপনাকে কি করতে হবে মনেই রাখতে হবে যে চব্বিশ নাম্বারে ডিস অনেস্টলি বা অসাধু ভাবে অসাধু ভাবে কাকে বলে যদি আপনি কারো অবৈধ লাভ করেন অবৈধ ক্ষতি করেন সেটাই হচ্ছে আপনার ডিস অনেস্টলি আর একটা হচ্ছে প্রতারণামূলক ভাবে ফ্রোডুরেন্টলি মানে প্রতারণামূলক ভাবে তো এই দুইটা জিনিস আমরা মনে রাখবো চব্বিশ আর পঁচিশ আঠাশ নাম্বারটা শুধু হেডিংটা মনে রাখবেন কাউন্টার ফিট বা নকল করন মুদ্রা সম্পর্কিত জিনিসগুলোতে আমরা দেখব আপনি যদি নকল করেন জাল মুদ্রা তৈরি করেন তো ওই জন্য আঠাশ নাম্বারটা গুরুত্বপূর্ণ যে কাউন্টার ফিট বা নকল করন আছে কত ধারায় উনত্রিশটা অবশ্যই আপনাকে মনে রাখতে হবে যে ডকুমেন্ট কোথায় সংজ্ঞায়িত করা আছে উনত্রিশ নাম্বারে এর মধ্যে মনে রাখবেন কোন লেটার কোন ফিগার কোন মার্ক অর্থাৎ ডকুমেন্ট কি অন্তর্ভুক্ত করে যা কিছু আছে সব একটা কাগজের মধ্যে যদি আপনি ছোট্ট কোনো কিছু না যা যদি আপনি করেন এইরকম দুইটা ডট দেন সেটাও একটা ডকুমেন্ট কারণ এটা দ্বারা আপনি কিছু ইঙ্গিত করতে পারেন কোন লেটার লিখেন কোন ফিগার দেন কোন একটা যে কোনো ভাবেই যদি কোনো জায়গায় কোনো কিছু যার মাধ্যমে কিছু বোঝা যায় সেটাই হচ্ছে আপনার ডকুমেন্ট চৌত্রিশ আর পঁয়ত্রিশ এই দুইটা আপনি মনে রাখবেন কমন ইন্টেনশন ইংরেজিটা সহ মনে রাখবেন বাংলায় হচ্ছে সাধারণ অভিপ্রায় বা সাধারণ ইচ্ছা কেমন যেমন যে আমার ইচ্ছা আমি কে হত্যা করব আপনারও ইচ্ছা কে আপনি হত্যা করবেন একই ব্যক্তিকে দুইজনই মারতে চাচ্ছি এখন কথাটা হচ্ছে যদি আমি আর আপনি কি করি কথাটা শেয়ার করি যে আমি কে মারবো আপনি বললেন যে আমিও মারবো ঠিক আছে আমরা দুইজনে একসাথে কাজটা করি এই যে আমাদের দুইজনের ইচ্ছাটা একসাথে কি হইল সংযোগ হইল একজন আরেকজনকে জানাইলাম সেটাই হচ্ছে আমাদের কমন ইন্টেনশন চৌত্রিশ আর সিমিলার ইন্টেনশনটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশে যেমন কি আপনারও ইচ্ছা কে মারবেন আমারও ইচ্ছা কে মারবো কিন্তু আপনার যে ইচ্ছা সেটা আমি জানি না আপনার যে ইচ্ছা যেমন ধরেন বাজারের মধ্যে এ এ নামক একজন ব্যক্তি কি করলেন আমি গিয়ে তাকে কি করলাম তাকে একটা থাপড় মারলাম আপনি গিয়ে তার কি করলেন ওই থাপড়টা যখন মারা দেখতেছেন আপনারও তার প্রতি রাগ আছে আপনি তাকে পিস্তল দিয়ে কি করলেন মেরেই ফেললেন এখন এই মামলার চার্জশিট যখন গঠিত হবে তখন দুইজনের কমন ইন্টেনশন যেহেতু নাই যেহেতু দুইজনের সাথে কোনো যোগাযোগ নাই একই সাথে কাজটা হয়েছে আমি থাপ্পড় মারছি সেগুলি করছে এখন এই চৌত্রিশের অধীনে তখন বিচারটা যাবে না যাবে পঁয়ত্রিশের অধীনে সিমিলার ইন্টেনশন দুইজনের ইন্টেনশনটা কি হচ্ছে একই রকম তাকে মারা ক্ষতিগ্রস্ত করা আঘাত করা কিন্তু দুইজনের সাথে শেয়ার হয় নাই যদি শেয়ার হয় তখন চৌত্রিশের অধীনে কমন হবে যদি দুইজনের মধ্যে শেয়ার না হয় তখন সাদৃশ্য অভিপায় সিমিলার ইন্টেনশন যেটা পঁয়ত্রিশ আমরা পাবো আর চল্লিশ নাম্বারটা আমরা শুধু মনে রাখবো এই জন্য যে অপরাধ ডিফাইন করা আছে চল্লিশ নাম্বারে যে অপরাধ কাকে বলে তেতাল্লিশ নাম্বারটা আমরা মনে রাখতেই হবে আমাদেরকে যে তিনটা উপাদান আছে ইললিগালি কাকে বলে অবৈধভাবে আমরা যখন বলবো যে অবৈধভাবে সে কাজটা করলো ইললিগালি সে কাজটা করলো ইললিগালি তিনটা জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে একটা বলতেছে যে অপরাধ বা অফেন্স দুই নাম্বার হচ্ছে যেটা প্রহেবিটেড বাই ল যেটা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ তিন নাম্বার হচ্ছে যে জিনিসটা দেওয়ানি মামলার একটা গ্রাউন্ড হয় এই তিনটা জিনিস ইললিগালের অন্তর্ভুক্ত তাহলে তেতাল্লিশে ইললিগাল ডিফাইন করা আছে ইললিগালের উপাদান তিনটা অপরাধ হইতে পারে নিষিদ্ধ কাজ হইতে পারে দেওয়ানি মামলার গ্রাউন্ড হয় এমন কোনো কাজ হইতে পারে আর চুয়াল্লিশ নাম্বারটা আমরা এই জন্য মনে রাখবো যে আমাদের ক্ষতিটা যেটা হচ্ছে আমাদের ইনজুরি 
এখানে আমরা সাধারণ ইংরেজি বুঝলে হবে না আইনের ইংরেজি বুঝতে হবে যে আমাদের কি হচ্ছে ইনজুরি হচ্ছে তো বলতেছে শরীরের ইনজুরি হইতে পারে মনের ইনজুরি হইতে পারে আপনার খেতির ইনজুরি হইতে পারে সম্পত্তির ইনজুরি হইতে পারে তাহলে ইনজুরি চারটা জিনিসকে ডিফাইন করে তারপরে আমরা দেখব 52 নাম্বারটা গুড ফেথ সরল বিশ্বাস যেটা আমরা তামা দিয়ে আইনো আছে আপনি দেখবেন যে গুড ফেথ তো এখানে বলতেছে ডিউ কেয়ার মানে যথাযথ সতর্কতা একটা জিনিস করার জন্য যে যে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন আপনি যদি সেই সতর্কতা অবলম্বন না করেন এবং যদি আপনি সেখানে অ্যাটেনশন যদি না দেন মনোযোগ যদি না দেন যেমন ক্লাসটা আমি নিচ্ছি আমি অন্য দিকে তাকায় আছি আমি মোবাইল টিপতেছি তার মানে আমি মনোযোগ দিচ্ছি না তো এইটাকে গুড ফেথ বলা হবে না তাহলে গুড ফেথ হইতে হলে আপনার কি থাকবে যথাযথ সতর্কতা ডিউ কেয়ার থাকবে এবং আপনার অ্যাটেনশন থাকবে ওই কাজের প্রতি এই দুইটা থাকার পরে আমরা বলবো যে আপনি সরল বিশ্বাসে কাজটা করছেন আর বানর এ পড়বো আমরা হারবার ইংরেজি শব্দটা মনে রাখবেন হারবার বাংলা হচ্ছে আশ্রয় তো এক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরকে যদি কি করে কোনো প্রকার হারবারিং করে যেমন স্বামী একটা কি করলো একজনকে খুন করে আসলো স্ত্রী তাকে টাকা পয়সা দিয়ে বললো যে তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাও নাই তো পুলিশ ধরবে এই যে স্ত্রী তাকে সহায়তা করলো এটা হারবারের অন্তর্ভুক্ত না তার মানে স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে সহযোগিতা করলে সেটা হারবারের অন্তর্ভুক্ত না কিন্তু আপনি যদি তাকে টাকা পয়সা দিয়ে বলেন যে ঠিক আছে গাড়িটা নিয়ে যাও পালায় যাও আপনি অপরাধী হবেন হারবারিং এর কিন্তু তার ওয়াইফ অথবা স্বামী তারা অপরাধী হবে না এইটা হচ্ছে আমাদের ডেফিনেশন সংক্রান্ত বিষয় এই যে কয়েকটা পড়লেন এক মার্কের এম সি কিন্তু আপনি আশা করতেই পারেন আশা আপনি এখান থেকে করতেই পারেন এইটার মধ্য থেকে এখন আসি আমরা আমাদের তৃতীয় চ্যাপ্টারে তৃতীয় চ্যাপ্টার আমাদের তিপ্পান্ন থেকে শুরু হয় পাঁচ প্রকারের শাস্তি তাহলে এটাও চলে আসে যে কত প্রকারের শাস্তি দেওয়া আছে পাঁচ প্রকারের পূর্বে কত ছিল ছয় প্রকারের এটাও জেনে রাখেন এমনও আসতে পারে যে দণ্ডবিড়িতে যখন তৈরি করা হয় কত প্রকারের শাস্তি ছিল তখন ছয় প্রকারের শাস্তি ছিল এটাও মনে রাখবেন এখন আছে পাঁচ প্রকার তাহলে আমরা যদি ছোট থেকে পড়ি অর্থদণ্ড সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ কারাবাস যাবজ্জীবন এবং হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড এটা আপনাকে মুখস্ত রাখতেই হবে এটাতে বোঝার কিছুই নেই যে পাঁচ প্রকারের শাস্তি আছে এখন যেটা মৃত্যুদণ্ড বলতেছে একজনের মৃত্যুদণ্ড হইলো বলতেছে যে সরকার চাইলে তার মৃত্যুদণ্ডটাকে কমিয়ে অন্য যে কোনো শাস্তি দিতে পারে বলতে পারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দশ বছর বিশ বছর সরকারের ইচ্ছা নির্বাহী বিভাগ যদি চায় তাহলে চুয়ান্নর অধীনে মৃত্যুদণ্ডটাকে কমায় দিতে অন্য যে কোনো শাস্তিতে করতে পারে আবার পাঁচ পান্ড বলতেছে যে কারো যাবজ্জীবন হইল তো বলতেছে কারো যদি যাবজ্জীবন শাস্তি হয় সরকার চাইলে সর্বোচ্চ বিশ বছর পর্যন্ত যে কোনো প্রকার শাস্তিতে কনভার্ট করে দিতে পারে তাহলে আমরা তিপ্পান্ন চুয়ান্ন পাঁচ পান্ড একই সাথে পড়ব এইভাবে যে সরকার চাইলে মৃত্যুদণ্ডটাকে কমিয়ে অন্য যে কোনো শাস্তি করতে পারে যাবজ্জীবন কমিয়ে কি করতে পারে বিশ বছর পর্যন্ত সর্বোচ্চ শাস্তি করতে পারে সাতান্নটা শুধু একটু মনে রাখবো এখানে একটা আমাদের কি দেশে ভগ্নাংশ দেওয়া আছে যে আসলে যাবত জীবন কত বছর নর্মালি আইনের বেসিক রুল হচ্ছে সর্বশেষ হাইকোর্টের যদি আমরা রুলটা সুপ্রিম কোর্টের আপিলের ডিভিশনে সেটাও যদি আপনি মাথায় নেন তো সেটা আপনি ধরেই নিতে পারেন যে তারা সেখানে বলতেছে যাবত জীবন মানে তিরিশ বছর তবে নর্মালি প্যানাল কোর্ট সেই কথা বলে না প্যানাল কোর্ট বলেছে যাবত জীবন মানে ব্যক্তি যতদিন জীবিত আছে সে কারাগার থেকে আর বের হবে না অর্থাৎ এই যে সে মুক্ত বাতাসে আর শ্বাস নিতে পারবে না জেলখানায় তাকে মরতে হবে এটা হচ্ছে প্যানাল কোর্টের নিয়ম কিন্তু আরো বিভিন্ন আইনগুলো স্পিড দেখে যদিও ওই রায়ের মধ্যে দুইজন বিচারক এর কি আছে ভিন্ন অভিমত আছে তাদের অভিমত যে যতদিন বাঁচবে সে জেলখানার মধ্যেই বাঁচবে সেখানেই তাকে মরতে হবে তবে আইনের মধ্যে যে জিনিসটা আমরা বুঝবো যাবৎ জীবনের ভগ্নাংশ নির্ণয় করার জন্য যদি হয় ফ্রাকশন নির্বাচন যদি করতে হয় কেন আমরা বের করব প্যানাল করে অনেক অপরাধ আছে সেই অপরাধের শাস্তি ডিফাইন করা নাই তখন আমাদের পাঁচশো এগারো নম্বর একটা সেকশন আছে সেখানে বলে যে মূল অপরাধে যে শাস্তি হবে মূল অপরাধের যে শাস্তি তার অর্ধেক হবে তো এইরকম ফ্রাকশন যদি আপনি বের করতে চান কি করবেন যাবৎ জীবন কত বছর জানেন না একজন দশ বছর বাঁচতে পারে একজন একশো বছর বাঁচতে পারে তো ওই জন্য তারা ভগ্নাংশ নির্ণয় করার জন্য প্যানাল কোর্ট বলতেছে যে যাবৎ জীবন মানে আমরা তেরো বছর তিরিশ বছর ধরবো তাহলে কেউ যদি কোনো অপরাধ করতে চায় করার চেষ্টা করে যে এটা শাস্তি যাবৎ জীবন তাহলে আমরা তাকে কি করব যাবৎ জীবন যেহেতু তিরিশ বছর তার অর্ধেক সর্বোচ্চ পনেরো বছর পর্যন্ত সাজা দিব তো এইটা তৈরি করার জন্য আসলে তারা সেকশন ফিফটি সেভেন নিয়ে আসতে 
আমরা মুখস্থ রাখবো যাবজ্জীবনের ভগ্নাংশ হচ্ছে ভগ্নাংশ বের করার জন্য যদি আমরা যাবজ্জীবন হিসাব করি তাহলে 30 বছর হবে সেটা আমাদের 63 টা আমরা মনে রাখবো যে অর্থদণ্ড যেটা হয় প্রথমেই বেসিকটা মনে রাখবেন দণ্ডবিধিতে যত অর্থদণ্ড এগুলো गवर्नमेंट পায় সরকার পায় এগুলো ফরিয়াদি পায় না এগুলো কি পায় না যিনি মামলাটা করলেন উনি পায় না এটা সরাসরি সরকারি কোষাগারে যায় তো বলতেছে যে এটা অসীম হইতে পারে আনলিমিটেড হইতে পারে কিন্তু এটা বেশি হবে না মানে হচ্ছে একজন গরীব কৃষক যার বাৎসরিক ইনকাম 10000 টাকা তার প্রতি আপনি যদি 1 লাখ টাকা যদি জরিমানা দেন এটা কি হবে এটা হবে তার প্রতি বেশি এরকম দিতে পারবেন না কিন্তু একজন बिजनेসম্যান যার বাৎসরিক ইনকাম হচ্ছে 10 কোটি টাকা তার জন্য আপনি 5 কোটি কি করতে পারেন শাস্তি দিতে পারেন তার মানে অসীম হইতে পারে কিন্তু কি হবে না বেশি হবে না এটা বিচারকের উপর নির্ভর করবে প্রতিটা মামলার উপর যে যে আসামি তার আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করবে 63 এটাই বলতেছে 65 তে শুধু আমরা এটাই মনে রাখব যদি কি হয় কোন শাস্তির সাথে সাথে অর্থদণ্ড দেওয়া থাকে এবং ওই অর্থদণ্ড যদি কেউ পরিশোধ না করে তাহলে অর্থদণ্ডের জন্য তার কি হবে জেল হবে কতদিন হবে বলতেছে মূল অপরাধের চার ভাগের এক ভাগে এক ভাগ বেশি হবে না অর্থাৎ একটা অপরাধে শাস্তি দেওয়া আছে 14 বছর সাথে বিচারক বলল যে আপনি কি করেন 10000 টাকা জরিমানা দেন তো ব্যক্তি 14 বছরটা সাজা কাটলো কিন্তু 10000 টাকা শেষে পরিশোধ করতেছে না তো এখন বিচারককে বলতেছে বিচারকের রায়ের মধ্যে কিন্তু উল্লেখ করতে হয় যদি সে অর্থদণ্ড না আদে কতদিন আদালতে তাকে জেল ভোগ করতে হবে তো বিচারককে বলতেছে 14 কে আপনি কি করেন চার দ্বারা ভাগ করেন তাহলে টোটাল যদি আমরা ধরি তাহলে 3.5 আসবে সম্ভবত যদি আমাদের ভুল না হয় সর্বোচ্চ 3.5 বছর পর্যন্ত তার জেল হইতে পারে অর্থদণ্ড না দেওয়ার কারণে তবে বাংলাদেশে পাইকারি হারে আপনি দেখবেন যে 6 মাস লেখা থাকে কেউ এত হিসাব করে না যে অর্থদণ্ড অনাদায় আর 6 মাস জেল ম্যাক্সিমাম 100 এর মধ্যে 90 টা রায় আপনি পাইকারি হারে পাবেন বিচারক তার জুডিশিয়াল মাইন্ড প্রয়োগ করে না পাইকারি হারে লিখে যে এত বছর শাস্তি অর্থদণ্ড এত অর্থদণ্ড অনাদায় আর 6 মাস তো সেটা বিচারকের ইচ্ছা তারা করতেই পারে তারপর আমরা চলে যাব 70 নাম্বার এই যে অর্থদণ্ড বা জরিমানা যেটা করা হচ্ছে এটা আদায়ের প্রক্রিয়া এবং সময়সীমা বলতেছে যদি অপরাধের শাস্তি 6 বছর দেওয়া হয় কাউকে 6 বছর দণ্ড দেওয়া হইল তাহলে ওই 6 বছরের মধ্যেই ওইটা আদায় করতে হবে এর বেশি যদি হয় পেনাল কোডের অধীনে আদায় করা যাবে না কিন্তু ওই অপরাধের শাস্তি যদি 6 বছরের বেশি দেওয়া হয় তাহলে ওই শাস্তি ভোগকালীন কাউকে 14 বছর দেওয়া হইলো ওই 14 বছরে যে কোনো সময় আদায় করা যাবে কিন্তু যদি কারো শাস্তি যদি 6 বছর পর্যন্ত হয় 6 বছরের মধ্যে আদায় করতে হবে আর ওই ব্যক্তি যদি মারা যায় বলতেছে তার সম্পত্তি থেকে আদায় করা যাবে তার উত্তরাধিকারী থেকে কিন্তু না এটা মনে রাখবেন এটা কনফিউশন করার জন্য দেয় সম্পত্তি কোন ব্যক্তি আছে তার সম্পত্তি নাও থাকতে পারে কোন ব্যক্তি হয়তো এমন অবস্থায় গেল যে তার বয়স 60 বছর যে কোনো কারণবশত তার নিজ নামে কোনো প্রপার্টি নেই সে একটা অপরাধে দণ্ডিত হইল কিন্তু তার ছেলে মেয়েরা সবাই বিলিনিয়র কোটি কোটিপতি তাই তার ছেলে মেয়েদের কাছ থেকে আদায় করা যাবে না জরিমানা তার প্রপার্টি যদি থাকে সেখান থেকে আদায় করতে হবে কারো উপর বর্তাবে না এটা মনে রাখবেন এটা হচ্ছে আমাদের 70 নাম্বার সেকশন তারপর 71 বা নাম পড়লো আমাদের চলবে 72 নাম্বারটা যেটা সেটা হচ্ছে যে একটা মামলা আদালত বিচার করলো বিচার করার পর আদালত নিজেই একটা সন্দেহের মধ্যে আছে যে সে কোন অপরাধটা করলো সে চুরি করলো না আসলে হাউস টেস্ট পাস করলো যদি কোনো অপরাধ সম্পর্কে আদালতে डाउट থাকে তো বলতেছে আদালত যেই অপরাধের শাস্তি সবচেয়ে কম সেই অপরাধে শাস্তি দিবে তবে তা উনি সেটা লিপিবদ্ধ করবে যে দুটো অপরাধে তা চার্জ হইছে দুটার মধ্যে কোনটা প্রমাণিত হচ্ছে আমি সন্দেহের মধ্যে আছি তাই আমি সর্বনিম্ন যেটা সেটার শাস্তি প্রদান করতেছি তাহলে 72 এ হচ্ছে যদি কোনো একাধিক অপরাধ থাকে এবং বিচারক যদি নিজেই সন্দেহের মধ্যে থাকে যে আসামি কোন অপরাধটা করলো তাহলে ওইগুলার মধ্যে সবচেয়ে কম শাস্তি যেটার সেই অপরাধে অভিযুক্ত তার শাস্তিটা দিবেন পাশাপাশি আমরা 75 টা মনে রাখবো 75 এ আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে এনহ্যান্স পানিশমেন্ট বর্ধিত শাস্তি যেটা আমরা বলছি যদি আপনি চ্যাপ্টার 12 অর্থাৎ আপনি যদি মুদ্রা সম্পর্কিত অপরাধ করেন চ্যাপ্টার 17 যদি সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ করেন এবং 3 বছর অথবা 3 বছরের বেশি যদি দণ্ডিত হন আর একই অপরাধ যদি আপনি আবার করেন তাহলে আপনার শাস্তি তখন বেড়ে কি হবে 10 বছর অথবা যাবজ্জীবন কারাবাস হইতে পারে এখন আমরা যাব আমাদের চ্যাপ্টার যে 4 
চ্যাপ্টার ফোর এ বাদ দেওয়ার মতো না আপনাকে এক শব্দ হইলেও বুঝতে হবে যে প্রতিটা সেকশনে কি আছে একদম খুবই ইজি আপনি যদি একবার যদি পড়তে পারেন তিয়াত্তরে বলতেছে আইনগত বাধ্য হয়ে যদি কেউ কোনো কাজ করে সেটা অপরাধ না যেমন পুলিশ তার যে উদ্ধতন কর্মকর্তার আদেশ পায় যদি কোনো কাজ করে সেটা কি না কোনো অপরাধ না গুলি করার জন্য বলছে গুলি করছে এখন একজন মরে গেছে তাই ওই পুলিশ অফিসারে কিছু আসা যায় না যদি কোনো কারণে আইনগত ভাবে যদি শাস্তি পায় তার যিনি আদেশটা দিলে উনি পাবে যে কাজটা করলো সে পাবে না তারপরে যদি আমরা দেখি আমাদের সাতাত্তর বলতেছে বিচারকের বিচারিক কাজ আদালত পরিচালনা করতে গিয়ে আইনগত ভাবে বিচারক যত কিছুই করুক আইনগত ভাবে বিচারিক দায়িত্ব পালনে সেটা অপরাধ না বিচারকের আদেশে যারা কাজ করে যেমন পুলিশ কাজ করে বিভিন্ন অথরিটি কাজ করে তাদের কাজগুলো অপরাধ না উনআশি বলতেছে আইনগত ভাবে আপনি যে কাজটা করলেন এটা যদি আপনি জাস্টিফাই করতে পারেন তাহলে সেটা অপরাধ না আশি বলতেছে দুর্ঘটনা বসত যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে দুর্ঘটনার যে কাজটা সেটা অপরাধ না একাশি বলতেছে একটা বড় ক্ষতি রক্ষা করার জন্য ছোট যদি ক্ষতি করেন যেমন যদি আমরা বলছি যে একটা বাড়ির মধ্যে আগুন লাগলো বাড়ির বাইরে বারান্দা একটা ছেলে দাঁড়ায় আছে এখন আপনি চাইলে পাশের বাড়ি দিয়ে তাকে উদ্ধার করতে পারেন কিন্তু বাড়িটা তালাবদ্ধ আপনি যদি তার তালাটা ভাঙেন নর্মালি আপনি অপরাধ করলেন কি করলেন হাউস ব্রেকিং করলেন তার বাড়িতে অবৈধ ভাবে প্রবেশ করলেন কিন্তু আপনি এই ছোট অপরাধটা করতেছেন কেন এই বড় একটা বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য তাই বড় ক্ষতি রক্ষা করার জন্য যদি কেউ কোনো ছোট ক্ষতি করে সেটা অপরাধ না বিরাশি বলতেছে নয় বছর পর্যন্ত শিশু যাই কিছু করুক সেটা অপরাধ না তিরাশি বলতেছে নয় থেকে বারো বছর পর্যন্ত শিশু যার বুদ্ধি সম্পন্ন না সে একটু কম বুঝে প্রকৃত জিনিসটা বুঝে না সেটা কোনো অপরাধ না চৌরাশি বলতেছে পাগলের কাজ কোনো অপরাধ না পঁচাশি বলতেছে কেউ যদি তাকে যদি ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা গোপনে যদি নেশাগ্রস্ত করা এর ফলে যদি সে কোনো কাজ করে তাহলে সেটা অপরাধ না ছিয়াশি বলতেছে যদি আপনি নিজে নিজে নেশাগ্রস্ত হন তাহলে কিন্তু আবার সেটা অপরাধ হবে সপ্তাশি অষ্টআশি উনানব্বই নব্বই একানব্বই এগুলো যদি আপনি না পড়েন কোনো সমস্যা নাই বেসিক কনসেপ্ট হচ্ছে সম্মতিতে কি তো কাজ অপরাধ না সম্মতিতে কি তো কাজ অর্থাৎ কেউ যদি বলে এই কাজটা করেন এই কাজটা অপরাধ না ইন ডিটেইল আছে লেকচার আছে সেখান থেকে দেখে নেবেন মূল কনসেপ্ট হচ্ছে সম্মতিতে কি তো কাজ অপরাধ না বিরানব্বই বলতেছে যে আপনি কি করলেন সরল বিশ্বাসে তাহলে সরল বিশ্বাস কাকে বলে আমরা বাহান্নতে দেখেছি অপরের উপকারার্থে সম্মতি ছাড়া তাহলে সরল বিশ্বাসে যদি কারো উপকারার্থে তার সম্মতি ছাড়াও যদি আপনি কাজ করেন তাহলে সেটা অপরাধ না তবে মনে রাখবেন আর্থিক উপকার উপকার না তাহলে সরল বিশ্বাসে ব্যক্তির উপকারার্থে যদি কোনো কাজ করেন তার সম্মতি ছাড়া তার ফলে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নর্মাল নিয়ম হচ্ছে এটা অপরাধ না কিন্তু আপনার উপকারটা যদি তার টাকা পয়সা লাভ করে দেওয়া টাকা পয়সা বাঁচানো আর্থিক উপকার উপকারের অন্তর্ভুক্ত না তিরানব্বই বলতেছে আপনি সরল বিশ্বাসে কারোর সাথে কোনো যোগাযোগ করলেন কেমন আপনি বিভিন্ন নাটক বা বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন অথবা বাস্তবে যদি দেখেন যে আপনার একজনের সাথে খুব ঝগড়া হয়েছে তার মুখ আপনি দেখতে চান না এখন হয়তো দশ বছর পরে সে সরল বিশ্বাসে আপনার সাথে ভালো সম্পর্ক রাখার জন্য আপনার বাসায় আসলো তাকে দেখে আপনার প্রেশার বেড়ে গেল দশ মিনিট পরে আপনি মারা গেলেন এখন এই তার উত্তরাধিকারীরা বল যদি বলে যে এই আসার কারণেই তো আমার বাবা মারা গেছে এটা অপরাধ মামলা করতে পারবে না এটা অপরাধ না কারণ আপনার তো কোনো ইন্টেনশনই ছিল না আপনি ভালো উদ্দেশ্যে গেছেন যেমন এই করোনা ভাইরাসের প্রথমে যদি কেউ শুনছে তার করোনা হয়েছে আপনি ক্লিনিকে রিপোর্ট দিয়ে আসলেন ক্লিনিক থেকে ফোন দিল যে আপনার করোনা হয়েছে এটা শোনার পর আপনি মারা গেলেন ওই যে আপনাকে তথ্যটা জানাইলো ওর তো কোনো অপরাধ না তার তো কোনো আপনাকে মারার ইন্টেনশন নাই সে জাস্ট আপনার সাথে কমিউনিকেট করছে আর চৌরানব্বই বলতেছে যে ছোটখাটো স্লাইড হাম কোনো অপরাধ না ছোটখাটো ক্ষতি কেউ আপনাকে কি করলো একটা সামান্য কলম মারলো আপনাকে একটু হালকা ধাক্কা দিল এর জন্য আপনাকে আদালতে যাওয়ার দরকার নাই আদালত বলতেছে এটা অপরাধই না তাই এই যে ছিয়াত্তর থেকে চৌরানব্বই এগুলো কিন্তু ওয়ান লাইন আর এক লাইন পড়বেন মুখস্থ থাকবে আর কিছু কিন্তু নাই এখন আমরা যদি ছিয়ানব্বই থেকে একশো ছয় দেখি এটা দুই ভাগে ভাগ করতে পারেন মাত্র কয়েকটা সেকশন পড়লেই হয়ে যাবে মূলত ছিয়ানব্বই আর সাতানব্বই বলে যে আপনার সম্পত্তি আপনার দেহ আপনি আত্মরক্ষা করতে পারবেন কেউ আপনাকে মারবে আপনি দেখে থাকবেন এমন না কেউ আপনার গাড়িটা জ্বালায় দিবে আপনি দেখে থাকবেন এমন না অর্থাৎ আপনার শরীর এবং সম্পত্তির আত্মরক্ষার অধিকার থাকবে শুধু আপনার না অন্য জনেরও যেমন আপনার ওয়াইফ আপনার বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন অথবা আপনি যাকে চিনেন না একটা পাবলিক প্লেসে একজন আরেকজনকে মারতেছে 
তো সেই ক্ষেত্রে আপনি সেইটার বাধা দিতে পারেন ওই যে মারতেছে সে যদি আপনাকেও মারতে চায় আপনি তাকে যদি মেরেও ফেলেন সেটা অপরাধ হবে না তো এই ক্ষেত্রে আমরা দুইটা সেকশনই মনে রাখবো একটা হচ্ছে একশো নম্বরে আমাদের বলা আছে যে ছয়টা ক্ষেত্রে আপনি শরীর রক্ষা করতে গিয়ে ব্যক্তিকে ব্যক্তি কি করতে পারবেন মৃত্যু ঘটাইতে পারবেন সেটা অপরাধ হবে না তাহলে কয়টা ক্ষেত্রে আপনি ব্যক্তির যদি মৃত্যু ঘটান অপরাধ হবে না ছয়টা ক্ষেত্রে শরীর রক্ষা করার ক্ষেত্রে আর সম্পত্তি রক্ষা করার ক্ষেত্রে তিনটা চারটা ক্ষেত্র দেওয়া আছে এই চারটা ক্ষেত্রে যদি আপনি ব্যক্তিকে যদি মেরেও ফেলেন সেটা অপরাধ না কি কি ক্ষেত্র গুলা বই খুলে দেখে নেবেন যে ছয়টা কি আর চারটা কি আর একশো ছয়টা একটু দেখতে পারেন সেটা হচ্ছে যে দি ডেডলি অ্যাসল্ট থাকে মানে হচ্ছে যদি চতুর দিক থেকে মানুষ এসে আপনাকে আক্রমণ করে যে যার কারণে আপনি চিন্তা করতেছেন আজকে তো আর আপনার কি নাই বাঁচার কোনো উপায় নাই আপনি নির্দোষ ব্যক্তি যে কোনো কারণ বসত কেউ কি করলো আপনাকে হয়তো চোর চোর বললো সবাই এসে আপনাকে মারতেছে তো এরকম যদি ডেডলি অ্যাসল্ট যদি আসে আপনি কি করতে পারেন যদি কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিরও যদি কি করেন যদি আপনি হত্যা করেন সেটা কি হবে না অপরাধ হবে না তাহলে এখানে প্রথম সত্য হচ্ছে যে কি থাকতে হবে আপনাকে চতুর দিক থেকে ডেডলি যদি কেউ অ্যাসল করে তখন আপনি আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে যদি একটা নিরপরাধ ব্যক্তিরও কি করেন বাচ্চা হোক শিশু হোক যাই হোক তাতে আপনার কিছু যায় আসে না তখন আপনার প্রাণ রক্ষা করাটাই মেইন টার্গেট একশো ছয় বলতেছে আপনার আত্মরক্ষার অধিকার থাকবে আপনি কোনো অপরাধ করেন নাই এখন আমরা যাব পরবর্তী আমাদের অ্যাবার্টমেন্ট এটা হচ্ছে অপরাধের সহায়তা বা আমরা সহজে বলি অপসহায়তা একশো সাত নম্বর সেকশন এটা পড়বেন এটাতে শুধু তিনটা উপাদান আছে আমাদের বাংলাদেশে এসিআই কোম্পানি আছে ওইটা মনে রাখবেন এসিআই এতে হচ্ছে এইড করা মানে কাউকে যদি আপনি কোনো অপরাধে সহায়তা করেন সিটি হচ্ছে কোনো অপরাধ করার জন্য যদি কনস্পিরেসি করেন ষড়যন্ত্র করেন আইতে হচ্ছে ইনস্টিগেট করা কাউকে যদি আপনি পরচিত করেন তাহলে কাউকে যদি সাহায্য করেন ষড়যন্ত্র করেন যদি কারো সাথে প্ররোচনা করেন এগুলো ডিটেইলে বুঝতে হলে ইউটিউবে অলরেডি ভিডিও দেওয়া আছে একটু দেখে নেবেন যে সাহায্য আবার কত ভাবে করা যায় ষড়যন্ত্র আবার কত ভাবে করা যায় পরচনা আবার কত ভাবে করা যায় মূল মনে রাখবেন যে একশো সাথে আমাদের ডেফিনেশন দেওয়া আছে এবং তিনটা উপাদান দেওয়া আছে একশো আটে বলা হচ্ছে যে এই যে অপসহায়তাকারী কাকে বলে সেটা বলা আছে প্লাস পাঁচটা ব্যাখ্যা দেওয়া আছে যেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ওই পাঁচটা ব্যাখ্যা আপনাকে সেখান থেকে দেখে নিতে হবে যে অপসহায়তাকারীর ক্ষেত্রে আমরা পাঁচটা ব্যাখ্যা পাবো ওইখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে এই দুইটা সেকশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপরে একশো নয় এদের শাস্তির কথা বলা আছে আপনি যদি কাউকে অপরাধে কোনো অপরাধে সহায়তা করেন আর আপনার সহায়তা যদি ওই কাজটা যদি সংগঠিত হয়ে যায় তাহলে আপনার শাস্তি কি হবে বলতেছে যে মূল অপরাধের যে শাস্তি আপনারও একই শাস্তি হবে মূল অপরাধের যে শাস্তি আপনারও একই শাস্তি হবে কথা হচ্ছে আপনি একটা কাজে অপসহায়তা করলেন কাজটা সংগঠিত হয় নাই অপরাধ সংগঠিত হয় নাই তো তখন একশো পনেরো আর একশো ষোলো আসবে একশো পনেরো বলতেছে আপনি যেই অপরাধটার জন্য সহায়তা করলেন সেইটা যদি মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবৎ জীবনযুক্ত অপরাধ হয় তাহলে আপনার শাস্তি এক প্রকারের হবে আর যদি শুধু কারাবাস যুক্ত অপরাধ হয় তাহলে শাস্তি হবে একশো ষোলোর অধীনে তাহলে সিম্পল মনে রাখবেন আপনার অপসহায়তায় যদি অপরাধটা সংগঠিত হয় একশো নয়ের অধীনে শাস্তি হবে আর যদি আপনার অপসহায়তার ফলে কাজটি সংগঠিত না হয় তাহলে একশো পনেরো এবং একশো ষোলো আসবে একশো পনেরোতে যেই অপরাধের জন্য আপনি সহায়তা করছেন সেটার শাস্তি যদি মৃত্যুদণ্ড অথবা কারাবাস যুক্ত হয় তাহলে একশো পনেরো আসবে আর যদি অন্য ক্ষেত্রে হয় একশো ষোলো আসবে বাস এতটুকুই আপনার জন্য যথেষ্ট এরপরে আমরা চলে যাব যে ক্রিমিনাল কনস্পিরেসি সেটা একশো বিশের এ এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যেটা আমাদের চ্যাপ্টার ফাইভ এ দুইটা সেকশনই আছে যে আসলে ক্রিমিনাল কনস্পিরেসি কাকে বলে তো এখানে বলতেছে যদি আপনি একটা বৈধ কাজকে অবৈধ পন্থায় করতে যান অথবা কোনো অবৈধ কাজ করার জন্য কি করেন ষড়যন্ত্র করেন যেমন আমি আর আপনি মিলে যদি একটা কি করলাম আমরা ষড়যন্ত্র করলাম যে ঠিক আছে এর বাসায় এত টাকা পয়সা আছে আমরা এগুলো কি নিয়ে আসব আমরা চুরি করে নিয়ে আসব আমরা এখনো চুরি করি নাই আমরা ষড়যন্ত্র করতেছি তো এই একশো বিশে বলতেছে শুধু ষড়যন্ত্র করলেই এটা অপরাধ না আমরা বলছি ম্যানস্ট্রি অপরাধ না আপনি আর আমি ষড়যন্ত্র করলাম এটা অপরাধ না ওই ষড়যন্ত্রকে বাস্তবায়নের জন্য যদি কোনো কাজ করেন তাহলে আমরা যে ওই যে চুরি করার বা টাকাতে করার যে ষড়যন্ত্র করলাম এর জন্য যদি এখন আমি একটা গাড়ি ঠিক করি একটা জিনিস যদি নিয়ে আসি 
তাহলে ষড়যন্ত্র প্লাস তা সেটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য যদি কিছু কাজ করেন তখনই আপনি ক্রিমিনাল কনস্পিরেসি করছেন বলে ধরে নেওয়া হবে আর 120 এর বি তে তার শাস্তিটা দেওয়া আছে এই শাস্তিটা একটু ভিন্ন ভাবে দেওয়া আছে যে আপনি যেইটার জন্য কি করলেন যেই অপরাধের জন্য ষড়যন্ত্র করলেন তার উপর ভিত্তি করে হবে এখন আপনি যেই অপরাধের জন্য কি করলেন ষড়যন্ত্র করলেন সেটা শাস্তি যদি মৃত্যুদণ্ড যাবত জীবন অথবা 2 বছর অথবা 2 বছরের বেশি হয় তাহলে আপনার শাস্তি এক প্রকার আর যদি এগুলা যদি না হয় তাহলে অন্য প্রকার তো 120 এর বি থেকে এটা দেখে নেবেন যে শাস্তিটার ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যেই অপরাধের আপনি ষড়যন্ত্র করতেছেন সেই অপরাধ যদি মৃত্যুদণ্ড যাবত জীবন 2 বছর অথবা 2 বছরের বেশি সশ্রম কারাদণ্ড যুক্ত হয় তাহলে এক প্রকারের শাস্তি হবে কি শাস্তি হবে ওইটাও বলা নাই বলতেছে ওই অপরাধের অপসহায়তার জন্য যে শাস্তি হয় সেই শাস্তি হবে তাহলে 120 এর বিতে গেলে আপনি কিছুই পাবেন না বলবে যে ওই অপরাধে অপসহায়তার যে শাস্তি তখন আপনাকে আসতে হবে 109 এর কাছে অথবা যাইতে হবে 115 অথবা 116 এর কাছে আপনাকে যাইতে হবে তারপরে আমরা যাব যে আমাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে অপরাধ এখানে এক দুইটা সেকশনে গুরুত্বপূর্ণ বাকিগুলো আপনার না পড়লেও চলবে 121 এ বলতেছে যদি আপনি দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তুতি নেন যাই কিছু করেন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যদি আপনি কি করেন যুদ্ধ ঘোষণা করেন অথবা যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন তাহলে আপনার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড তাই 121 আমরা প্রথম একটা সেকশন পাইলাম যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড তাহলে 10টা সেকশনের মধ্যে একটা সেকশন পাইছি তারপর 124 এর এ এটা আপনাকে মুখস্থ রাখতে হবে যে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বা সেডিশন আছে কত ধারায় শাস্তিটা গুরুত্বপূর্ণ না জাস্ট সেকশনটা গুরুত্বপূর্ণ 124 এর এ রাষ্ট্রদ্রোহিতা নিয়ে আলোচনা করে এর পরে চ্যাপ্টারে আমরা চলে যাব ওই চ্যাপ্টারটা আমাদের 7 নম্বর চ্যাপ্টারে আলোচনা করে আর্মি নেভি এবং এয়ার ফোর্স বিষয়ে তো প্রকৃতপক্ষে এই চ্যাপ্টারে আর্মি নেভিরা যদি অপরাধ করে তাদের জন্য কিন্তু না ধরেন আপনি সাধারণ ব্যক্তি আর্মি নেভি বা এয়ার ফোর্সে কাজ করে এই রকম কাউকে যদি কি করেন পরচিত করেন কিসের জন্য বিদ্রোহ করার জন্য তাদের সেনা বাহিনীতে বিদ্রোহ করার জন্য নৌ বাহিনীতে বিদ্রোহ করার জন্য বিমান বাহিনীতে বিদ্রোহ করার জন্য যদি ওই সেনা বাহিনীর লোক যদি বিদ্রোহ করে তাহলে তার শাস্তি তাদের সেনা বাহিনী আইনে কোর্ট মার্শাল হবে কিন্তু আপনি যে একজন সাধারণ লোক আপনার তো কোর্ট মার্শাল হবে না আপনার জন্যই তৈরি করা হইছে এই যে 132 নাম্বার বলতেছে যদি আপনার পরচনার ফলে সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ যদি সংগঠিত হয় তাহলে আপনার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড তাহলে আমরা আরো একটা সেকশন পাইলাম যার শাস্তি হচ্ছে কি মৃত্যুদণ্ড সেটা হচ্ছে আমাদের 132 তাহলে ওই চ্যাপ্টারটা আর্মি নেভি এয়ার ফোর্সের জন্য না আর্মি নেভি এয়ার ফোর্সে যারা কাজ করে তাদেরকে যদি আপনি পরচিত করেন তাহলে আপনার শাস্তির জন্য এই টোটাল চ্যাপ্টারটা তৈরি করা হয়েছে আমরা একটা চ্যাপ্টারই পড়ব একটা সেকশনই পড়ব 132 তারপরে চ্যাপ্টার আমরা চলে যাব চ্যাপ্টার হচ্ছে আমাদের 8 এইখানে আমাদের বল তিনটা সেকশন গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে অবৈধ সমাবেশ বা আনলফুল অ্যাসেম্বলি আর একটা হচ্ছে যে আমাদের যেটাকে আমরা বলতেছি দাঙ্গা বলতেছি এটা আর একটা হচ্ছে আমাদের মারামারি বা এফ্রে দাঙ্গাটার ইংরেজি হচ্ছে আমাদের রায়ট তাহলে আনলফুল অ্যাসেম্বলি রায়ট এবং এফ্রে এই তিনটা জিনিস আপনি মনে রাখবেন আজকে কোন সেকশনে 141 আনলফুল অ্যাসেম্বলি কাকে বলে কতটি উদ্দেশ্যে যদি আপনি একত্রিত হন পাঁচটা উদ্দেশ্য দেওয়া আছে ওই পাঁচটা উদ্দেশ্য আপনাকে খুলে একটু মুখস্থ রাখতে হবে যে আনলফুল অ্যাসেম্বলি কাকে বলে ওইখানে পাঁচটা কি দেওয়া আছে যে এই এই কারণে যদি আপনি সাধারণ লক্ষ্যে যদি কোথাও উপস্থিত হন ওইটাকে আমরা বলবো আনলফুল অ্যাসেম্বলি আনলফুল অ্যাসেম্বলি হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন পাঁচ জন লোকের প্রয়োজন হবে চার জন মিলে যদি কোথাও আপনি সমাবেশ করেন সেটা আনলফুল অ্যাসেম্বলি হবে না তাহলে পাঁচ জন লোক লাগবে আর এই আনলফুল অ্যাসেম্বলির লোকেরা যখন কি করবে দাঙ্গা হাঙ্গা করবে শক্তি প্রয়োগ করবে বল প্রয়োগ করবে তখন আর আইন না ওইটাকে আনলফুল অ্যাসেম্বলি বলবে না তখন ওই পাঁচ জন বা পাঁচের অধিক ব্যক্তির কর্মকাণ্ডকে বলবে যে এরা দাঙ্গা শুরু করছে এরা রায়ট শুরু করছে আর মারামারি হচ্ছে যদি আপনি আর আমি পাবলিক স্পেসে গিয়ে মারামারি করি জনসাধারণের শান্তি ভঙ্গ করি তখন সেটাকে আমরা এফ্রে বলবো মারামারি বলবো যেটা আমাদের একশো উনষাট নাম্বার সেকশনে দেওয়া আছে তাহলে অবৈধ সমাবেশ দাঙ্গা এবং মারামারি তিনটা জিনিসই পড়বো 
আর মাসখান দিয়ে একশো উনপঞ্চাশ একটা জিনিস আমরা মনে রাখবো যে কমন অবজেক্ট চৌত্রিশ আমরা পড়েছিলাম কি কমন ইনটেনশন আর এইটা হচ্ছে আমাদের কমন অবজেক্ট সাধারণ লক্ষ্য বস্তু আপনি সাথে অ্যাড করে দিতে পারেন সাধারণ লক্ষ্য বস্তু কেমন যেমন ধরেন যে পাঁচজন ব্যক্তি মিলে বসে আছে বলতেছে যে কি করবে না এসিলেন সাহেবকে এসিলেন অফিসে প্রবেশ করতে দিবে না কারণ এসিলেন সাহেব ঘুষ খাইছে দুর্নীতি করছে তার নাম জারিটা পাশ করে নাই এখন এসিলেন অফিসের সামনে কি করতেছে এই পাঁচজন ব্যক্তি এসিলেনকে ঢুকতে দিচ্ছে না আপনি রাস্তা দিয়ে হাটে যাচ্ছিলেন আপনি বললেন যে ভাই কি হয়েছে বলল যে এসিলেন এই কাজটা করছে আপনি বললেন যে আমার ওই রকম পড়ছে তো আপনিও সেখানে দাঁড়ায় গেলেন আপনার পূর্ব থেকে কোনো কিছু ছিল না তাৎক্ষণিক আপনিও ওই আনলফুল অ্যাসেম্বলির সদস্য হবেন অর্থাৎ সবার যে লক্ষ্যবস্তু একটাই তো এটা হচ্ছে আমাদের একশো উনপঞ্চাশ সাধারণ বা কমন অবজেক্ট এরপরে সেকশন গুলো আমরা যদি নাও পড়ি এরপরে চ্যাপ্টার গুলো আপনি যদি নাও পড়েন আপনার কিছু যায় আসে না সরাসরি চলে যাবেন সেকশন নম্বর একশো ছিয়াশি সরকারি কর্মকর্তা যদিও এখানে কর্মকর্তা ইংরেজি হয় না কর্মচারী হবে তবে এই কর্মচারী উচ্চারণ করলে যারা সরকারি কাজ করেন তাদের আবার পেস্ট্রিজে লাগে তবে আইনের ভাষায় পাবলিক সার্ভেন্ট সার্ভেন্টের বাংলায় হচ্ছে যে কর্মচারী তো যাই হোক সরকারি কর্মচারীর যদি দায়িত্ব পালনে যদি আপনি বাধা দেন সরকারি কর্মচারীকে তার সরকারি দায়িত্ব পালনে যদি বাধা দেন তাহলে তার শাস্তি শাস্তিটা কি হবে এটা একটু মনে রাখতে হবে তিন মাস কারাভ অথবা পাঁচশো টাকা জরিবে না অথবা উভয়টা হতে পারে তাহলে একশো ছিয়াশিটা শুধু আমরা পড়ব আর একশো অষ্টআশি আমরা এই জন্যই পড়ব যদি একটা জারিকৃত পাবলিক সার্ভেন্ট কর্তৃক জারিকৃত আদেশকে আপনি অমান্য করেন যেমন যে কোনো একটা সম্পত্তিতে আদালত সেকশন ওয়ান হান্ড্রেড ফোর্টি ফোর সিআরভিসি অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করে বসে আসে আপনি সেটা উল্লঙ্ঘন করে আপনি সেখানে প্রবেশ করলেন তো আপনি একশো অষ্টআশির অধীনে আপনার শাস্তিযোগ্য শাস্তিটা কি এক মাস কারাবাস দুইশো টাকা জরিমানা অথবা উভয়ে এইটার দুই প্রকারের শাস্তি হইতে পারে যদি ওই আদেশ অমান্য করার কারণে মারামারি কাটাকাটি হানাহানি শান্তি শৃঙ্খলা জন নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে আপনার শাস্তি বর্ধিত হয়ে ছয় মাস অথবা এক হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়টাই হয়ে যাবে সহজে মনে থাকবো ওই সরকারি আদেশ বা যথাযথ জারিকৃত আদেশ অমান্যের ফলে যদি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে আপনার শাস্তিটা বর্ধিত হবে তাই একশো অষ্টআশিটা আমরা একটু মনে রাখবো একশো একানব্বই আর বিরানব্বই এগুলো দুই শব্দ মনে রাখবেন একশো একানব্বই বলতেছে যে যদি আপনি মিথ্যা সাক্ষ্য দেন এখন এই যে মিথ্যা সাক্ষ্যদান জিনিসটা কি সেটা ডেফিনেশন দেওয়া আছে একশো একানব্বই আর এর মধ্যে একটা জিনিস মনে রাখবেন যেইটা আপনি বিশ্বাস করেন এটা মিথ্যা সেইটাকে যদি সত্য বলে আপনি বলেন এটাই আপনার ফলস এভিডেন্স আপনি জানেন ক ক্ষয়ের ঘর থেকে চুরি করে নাই আপনি জানেন আপনার বিশ্বাস আদালতে বলতেছেন যে ক ক্ষয়ের ঘর থেকে চুরি করছে তার মানে আপনি ফলস এভিডেন্স দিলেন একশো একানব্বই একশো বিরানব্বই মিথ্যা সাক্ষ্য তৈরি করা অর্থাৎ আপনি জানেন ক কি করলে ক্ষয়ের ঘর থেকে চুরি করে নাই কিন্তু আপনি এমন একটা এভিডেন্স এমন একটা জিনিস রাখলেন যার কারণে যে কি হচ্ছে ঘর থেকে চুরি করছে এমনটা ধারণা হচ্ছে আপনি যে একটা জিনিস তৈরি করলেন এটা হচ্ছে একশো বিরানব্বই একানব্বইতে আপনি কিচ্ছু করেন নাই আপনি জানেন এটা মিথ্যা তারপরেও সত্য বলে আপনি কি করলেন সাক্ষ্য দিলেন বিরানব্বইতে হয়েছে আপনি নিজে তৈরি করলেন আর তিরানব্বইতে হচ্ছে যে আমাদের মিথ্যা সাক্ষ্যদানের শাস্তি এইটা আমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে যে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের শাস্তিটা হচ্ছে কি সাত বছর পর্যন্ত আমাদের জেল এবং জরিবানা এবং শব্দটা মনে রাখবেন এটা অথবা না এবং হ্যান্ড সহ আছে যে শাস্তির পাশাপাশি জরিবানাটাও হবে আর একশো চৌরানব্বই তো এটা তো আপনাকে একদম আরো লাল কালি দিয়ে রাখবেন পড়তেই হবে যদি কেউ মিথ্যা সাক্ষী দেয় আর এর ফলে যদি ওই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড যদি শাস্তি হয় তাহলে যে মিথ্যা সাক্ষ্যটা দিল তার যাবৎ জীবন অথবা দশ বছর পর্যন্ত জেল এবং সাথে জরিমানা হবে আর ওই মৃত্যুদণ্ড যদি কার্যকর হয়ে যায় তাহলে এই মিথ্যা যিনি সাক্ষ্যটা দিলেন তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড একশো চৌরানব্বইটা আমরা এই জন্য মনে রাখবো তাহলে এই চারটা সেকশন আমরা পড়ব একশো একানব্বই হচ্ছে মিথ্যা সাক্ষ্য দান একশো বিরানব্বই মিথ্যা সাক্ষ্য তৈরি করা একশো তিরানব্বই মিথ্যা সাক্ষীর শাস্তি একশো চৌরানব্বই মিথ্যা সাক্ষীর ফলে যদি কারো শাস্তি হয় মৃত্যুদণ্ড এরপরে আমরা চলে যাব দুইশো নয়ের মধ্যে সেটা হচ্ছে কেউ যদি আদালতে ফলস ক্লেইম করে 
ব্যথা যদি সেই কোনো কিছু দাবি করে তাহলে দুইশো নয়ের অধীনে শাস্তিটা হবে আর দুইশো এগারোটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এইটা আমরা এইখানে একদম স্টার্ট মার্ক দিয়ে রাখব কেউ যদি কি করে কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে কি করে মিথ্যা মামলা করে মিথ্যা যদি ক্রিমিনাল মামলা করে দেওয়ানি মামলা আসবে না যেহেতু আমরা প্যানাল কোড পড়তেছি যদি আপনি কি করলেন একজনের বিরুদ্ধে তার ক্ষতি করার জন্য আপনি কি ক্ষতি কোন ক্ষতি দেহের ক্ষতি মনের ক্ষতি আপনার ক্ষেতির ক্ষতি সম্পত্তির ক্ষতি হইতে পারে যদি কি করেন আপনি মিথ্যা যদি আপনি মামলা করেন তাহলে দুইশো এগারোর অধীনে আপনার শাস্তি হইতে পারে যদি ওই ব্যক্তি মামলা করে আবার আপনি যদি অপরাধীকে সহায়তা যদি করেন তার শাস্তি আলোচনা করা আছে তাই আমরা দুইশো বারোটা পড়বো আর দুইশো ষোলোর এ পড়বো এটাতে বলা হচ্ছে ডাকাত অথবা দস্যুদের যদি আপনি কি করেন হারবারিং করেন তাদেরকে যদি টাকা পয়সা দেন থাকার জায়গা দেন তাদের টাকা দিতে সহায়তা করেন দুইশো ষোলোর এর অধীনে আপনার শাস্তি হবে ওই শাস্তিটা একটু ওইখান থেকে পড়ে নেবেন তাহলে আমরা বান রে এর সাথে দুইশো বারো এবং দুইশো ষোলো রে এটা একসাথে যুক্ত করে পড়বো হারবারিং জিনিসটা আমাদের জন্য আসবে তো এটা ছিল আমাদের আরো একটা চ্যাপ্টার আমরা চলে যাব পরবর্তী চ্যাপ্টারে পরবর্তী যে সেকশন আমাদের যেটা সেটা হচ্ছে দুইশো বত্রিশ শুধু আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে যে কাউন্টার ফিট যেটা করা কয়েন অর্থাৎ কয়েন যদি আপনি জাল করেন আপনার কি শাস্তিটা হবে এই সেকশনটা শুধু পড়ব আর দুইশো পাঁচপন্নতে আমরা আপনি যদি সরকারি যে স্ট্যাম্প গুলা আছে এগুলাকে যদি জাল করেন জাস্ট এতটুকুই যথেষ্ট এই দুইটা শাস্তি এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই টোটাল চ্যাপ্টারটার থেকে আর অন্যগুলো কিন্তু না তারপরে চ্যাপ্টারে যদি আমরা চলে যাই দুইশো আটষট্টি নাম্বার সেকশনটা আপনাকে পড়তেই হবে যে পাবলিক নিউসেন্স কাকে বলে সেখানে কয়েকটা উপাদান দেওয়া আছে যে এই এই জিনিসগুলো যদি আপনি করেন তার মানে আপনি কি করলেন জন উপদেব করলেন অর্থাৎ জনসাধারণের কি মধ্যে বিরক্তি সৃষ্টি করলেন পাবলিক নিউসেন্স কত ধারায় আছে দুইশো আটষট্টিতে দেওয়া আছে এরপরে আমরা চলে যাব দুইশো নব্বই যে আইনের মধ্যে যে পাবলিক নিউসেন্স এর শাস্তি দেওয়া নাই তার শাস্তি কি দুইশো টাকা পর্যন্ত জরিমানা তারপর চলে যাব আমরা দুইশো সাতানব্বইতে আমরা যে জিনিসটা পড়ব সেটা হচ্ছে যে দুইশো সাতানব্বই না এখানে আমাদের দুইশো সাতানব্বই আসবে না এখানে অন্য একটা নিয়ে দুইশো সাতানব্বই আসবে আমাদের এইটা ছিল আমাদের যে অপরাধ গুলা অপরাধ গুলার মধ্যে এখানে আমরা যে জিনিসটা পড়বো ধর্মীয় অপরাধের মধ্যে একটা সেকশনই পড়ব এটা হচ্ছে যদি আপনি কবরস্থান শ্মশান ঘাট অর্থাৎ যেখানে মৃত ব্যক্তির দেহ গুলাকে ডিসপোজ অফ করা হয় দাফন কাপন হইতে পারে হিন্দুদের যে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় সেটা হইতে পারে অথবা খ্রিস্টানদের সেই জিনিসটা হইতে পারে ওই যদি কবরস্থান শ্মশান ঘাট ওইখানে যদি আপনি এমন কোন কাজ করেন যেটা মৃতদেহের সাথে করা আপনার অনৈতিক তাহলে দুইশো সাতানব্বই সাথে আর মৃতদেহের সাথে কেউ যদি কোনো প্রকার কি করে শারীরিক সম্পর্ক করে তাহলে তাকে আপনি এই দুইশো সাতানব্বই অধীনে শাস্তি দিতে পারবেন এই জন্য আমরা মনে রাখবো যে দুইশো সাতানব্বইটা এইখানে আমাদের জাস্ট মনে রাখলেই যথেষ্ট এরপরে যে অপরাধটা আসবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের দুইশো নিরানব্বই থেকে তিনশো নয় পর্যন্ত মানব দেহের মধ্যে জীবন সম্পর্কিত অপরাধ যে কখন হত্যা আর কখন সেটা নরহত্যা হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমাদের দুইশো নিরানব্বই থেকে নিয়ে তিনশো নয় এই যে কয়েকটা সেকশন আছে প্রতিটা সেকশনই আপনাকে পড়তে হবে আপনি কোনোটা বাদ দিতে পারবেন না তো ওইখানে যখন আমরা পড়তে যাব দুইশো নিরানব্বই সেটা আমাদেরকে প্রথমেই যে ডেফিনেশনটা দেয় সেটা হচ্ছে যে আসলে কালপেবল হোমোসাইড মানে হচ্ছে নিন্দনীয় নরহত্যা কাকে বলে তিনটা উপাদান দেওয়া আছে আপনি কাউকে মারার ইচ্ছা করলেন মারে ফেললেন একটা উপাদান তাহলে কালপেবল হোমোসাইড হবে আর একটা হচ্ছে আপনি কাউকে শারীরিক ভাবে আঘাত করলেন ব্যক্তি মারা যাইতে পারে নাও যাইতে পারে কিন্তু মারা গেল আপনি এই অপরাধ করে বসে আছেন অথবা আপনার নলেজ আছে এই কাজটা করলে ব্যক্তি মরতে পারে নাও মরতে পারে তো ওইটাকে বলতেছি আমরা কালপেবল হোমোসাইড তো এই তিনশো নাম্বার বলতেছে এই যে আমরা তিনটা উপাদান পাইলাম কিসের কালপেবল হোমোসাইড এর তো বলতেছি এগুলার মধ্যে যদি আরো কিছু উপাদান এমন আসে তার ফলে তখন সেটা মার্ডার হয়ে যাবে কেমন যেমন ধরেন যে আপনি কি করলেন একজন ব্যক্তিকে মারবেন এ হলেন আপনি বি ব্যক্তিকে আপনি হত্যা করবেন তো আপনি কি করলেন এ হয়ে বি এবং সি দুইজন ব্যক্তি কি ছিল একসাথে দাঁড়িয়েছিল 
তা আপনি এখান থেকে গুলি করলেন তো বি এর পরিবর্তে সি মারা গেল তা আপনি যে একজন ব্যক্তিকে মারলেন এটা কি হবে না হত্যা হবে না এটা কি হবে কালপেবল হোমোসাইড হবে আপনি এ ব্যক্তি সরাসরি আসলেন বি ব্যক্তির মাথায় পিস্তল রাখলেন বি কে গুলি করে দিলেন তার মানে আপনার ইনটে আপনার যে টার্গেট সেটা ফিক্স আপনার ইনটেনশনটা আছে ওই ব্যক্তিকে মারার জন্য যখন আপনার লক্ষ্যবস্তু একদম নির্দিষ্ট থাকবে অথবা আপনার কাজের ধরনটা এমন হবে যে ওই ব্যক্তি রেহাই পাওয়ার কোনো কারণ নাই কি করলেন আপনি তার মাথায় গুলি করলেন সে মারা যাবে তখন এইটা আর কালপেবল হোমোসাইড থাকবে না এটা মার্ডারের মধ্যে চলে আসবে তো মার্ডার এবং কালপেবল হোমোসাইড এর মধ্যে আসলে পার্থক্য হয় না বলা হয় যে কালপেবল হোমোসাইডটাই কখন মার্ডার হয় এক নম্বর হচ্ছে যখন আমরা বললাম যখন আপনার লক্ষ্যবস্তুটা একদম ফিক্স একে মারবেন একেই গুলি করলেন তখন আপনার ওই কালপেবল হোমোসাইড আর কালপেবল হোমোসাইড থাকলো না মার্ডার হয়ে গেল দুই নম্বরে যেটা আপনার বডিলি ইনজুরি শরীরগত ভাবে আপনি আঘাত করবেন আপনি একজনের পা কি করলেন হাতের মধ্যে দশটা বাড়ি দিলেন যত জোরে আঘাত করেন ব্যক্তি মরবে না মরতে পারে নাও পারে হয়তো কেউ যদি বাই চান্স মারা গেল কালপেবল হোমোসাইড কিন্তু আপনি ওই ব্যক্তির মাথার মধ্যে গিয়ে কি করলেন সেই বড় একটা লাঠি দিয়ে যদি দশটা মারেন সে মারা যাবেই যাবে অথবা তার শরীর থেকে এখানে তলোয়ার দিয়ে দেহটা ডিখণ্ডিত করলেন তাহলে আপনি যে অস্ত্র দ্বারা তাকে আঘাত করতেছেন অস্ত্রের প্রকৃতি এবং আঘাতের প্রকৃতির তীব্রতা যদি এত হয় যে তার বাঁচার কোনো উপায় নাই তাহলে কি হয়ে যাবে সেটা আর কালপেবল হোমোসাইড থাকবে না সেটা মার্ডার হয়ে যাবে আর একটা হচ্ছে আপনার নলেজ নলেজটা দুই প্রকার যেমন একজন ব্যক্তি কি করলো তার বাইপাস সার্জারি করা হয়েছে হার্টের মধ্যে রিং বসানো হয়েছে আপনি ওই তার সম্পর্কে জানেন আপনি গিয়ে কি করলেন তার ওইখানে আঘাত করলেন তো সে মারা গেল আপনি কি করলেন তাকে হত্যাই করলেন যদি আপনার ভেক্টিম সম্পর্কে আপনার জ্ঞান থাকে তার শারীরিক দুর্বলতা সম্পর্কে আপনার জ্ঞান থাকে আর তারপরে যদি আপনি কাজ করেন আঘাত করেন যদি মারা যায় তখন সেটা মার্ডার হয়ে যাবে আর একটা হচ্ছে যেমন ধরেন আপনি দশ তালা বাড়ির উপরে সাথে গেলেন সেখান থেকে বিশ কেজির একটা পাথর নিচের দিকে ফালাচ্ছেন এতটুকু আপনার কমন সেন্স আছে কারো যদি মাথায় পড়ে তার বাচ্চা থাকার কোনো সম্ভাবনা নাই তাহলে আপনার যে কাজটা সম্পর্কে নলেজ আছে যে এই কাজটা করার ফলে যদি কারো মাথার মধ্যে পড়ে সে আর বাঁচবে না তাহলে আমরা হত্যার মধ্যে দেখতেছি যে আঘাতের প্রকৃতি অথবা কাজের প্রকৃতি অথবা নলেজ এমন যে ব্যক্তির বাচ্চা থাকার আর কোনো সম্ভাবনা নাই সেইটা আর তখন কি থাকবে না কালপেবল হোমোসাইড থাকবে না সেটা মার্ডার হয়ে যাবে আমরা যেটা মুখস্থ রাখবো দুইশো নিরানব্বইতে আছে কালপেবল হোমোসাইড উপাদান হচ্ছে তিনটা তিনশোতে দেওয়া আছে আমাদের মার্ডার আর পাঁচটা ক্ষেত্র দেওয়া আছে আমাদের যেই পাঁচটা ক্ষেত্রে মার্ডারের উপাদান থাকা সত্ত্বেও কি হবে না সেইটা মার্ডার বলে গণ্য হবে না কেমন যেমন কি করলেন আপনি একজনকে তাৎক্ষণিক তাকে উত্তেজিত করলেন কেমন তাকে খুব গালে দিলেন তার মা ভোন নিয়ে গালে দিলেন তো সেই ব্যক্তি কি করলো তাৎক্ষণিক তার সেলফ কন্ট্রোল ক্ষমতা হারায় আপনাকে কি করলো তার কাছে পিস্তল ছিল গুলি করে দিল তো উপাদান এইটা কিন্তু হত্যা হয় কিন্তু আপনি যেহেতু তাকে উত্তেজিত করছেন তো তখন সেটা হত্যা হবে না সেটা তখন কালপেবল হোমোসাইড হবে শাস্তিটা তখন কমে যাবে কারণ দোষটা আপনার আপনি তাকে উত্তেজিত করছেন আপনার উত্তেজতার কারণে সে তার কি যেটি কন্ট্রোল করার ক্ষমতা সেটা সে হারাই ফেলছে তারপরে যদি আমরা দেখি যে যদি কি করে কোনো পাবলিক সার্ভেন্ট যারা পুলিশ অফিসার আছে এদের বিরুদ্ধে আপনার আত্মরক্ষার অধিকারটা চলবে না এই রকম পাঁচ প্রকারের আপনি বিভিন্ন উপাদান পাবেন সেই উপাদান গুলা আপনি জাস্ট একটু ব্যতিক্রমটা ওইখান থেকে পড়ার চেষ্টা করবেন এই দুইটা সেকশনের উপরে দুই ঘন্টা লেকচার দেওয়া যায় যদি আপনি পার্ট বাই পার্ট বুঝতে চান যেহেতু আমাদের এটা টোটাল ডিভিশন আমাদেরকে তো শেষ করতে হবে তো আর যেটা আমরা বলি তিনশো এক নম্বর যে সেকশনটা যে কথাটা বলে আপনি এ কে হত্যা করতে গিয়ে যদি বি কে মারে ফেলান এর মানে এই না যে আপনি অপরাধ করেন নাই বা আপনার শাস্তিটা কম হবে অর্থাৎ আপনার ইচ্ছা ছিল এ কে হত্যা করবেন গুলি করলেন এ বরাবর লাগলো বি এর কাছে বি মারা গেল তিনশো এক যেটা বলতেছে সেটা হচ্ছে যে এর মানে এই না এ কে হত্যা করলে যে শাস্তি হইতো আপনি যে বি কে হত্যা করছেন একই শাস্তি আপনার হবে পার পাওয়ার কোনো কারণ নাই তিনশো দুই আমরা মনে রাখবো যে আমাদের কি সে মার্ডারের শাস্তি দেওয়া আছে তিনশো দুই এর মধ্যে এটা শাস্ত্রীয় মৃত্যুদণ্ড তারপরে আমরা তিনশো তিনটাও মনে রাখবো এটা শাস্ত্রীয় মন মৃত্যুদণ্ড মানে যে অলরেডি কি যাবজ্জীবন সাজা প্রাপ্ত ওই ওই ব্যক্তি যদি আবার কাউকে হত্যা করে তাহলে তার শাস্তি বাধ্যতামূলক মৃত্যুদণ্ড এইটার পাশে লিখে রাখতে পারেন যে বাধ্যতামূলক মৃত্যুদণ্ড এরপরে তিনশো চারটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ না তারপরে আপনি মুখস্থ রাখতে পারেন সেটা হচ্ছে কালপেবল হোমোসাইড এইটা শাস্তিটা কি 
আর তিনশো চারের এ তিনশো চারের বি এইটা জাস্ট একটু মনে রাখতে পারেন এটা হচ্ছে যে আপনার নেগলিজেন্সের কারণে যদি কাউ কেউ মারা যায় তার শাস্তি সামান্য তিন বছর সামথিং এটা ছাড়া আপনি পাবলিক রাস্তাঘাটে যদি কি করেন আপনার যদি কাউকে যদি আপনি মেরে ফেলান কিসের জন্য বেপরোয়া আপনি ড্রাইভিং করলেন যেমন একটা গাড়ি সাইড স্পিডে চলার রাস্তায় নিয়ম আছে আপনি প্রতি ঘন্টায় ষাট কিলোমিটারে চলবেন আপনি আশি কিলোমিটারে চলতেছেন তো এর কারণে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে বসে আছে তার মানে আপনি অপরাধ করে বসে আছেন একজন ব্যক্তি মারা গেল আপনার কারণে তো আপনি এই সাইড এর জায়গায় যে আশি চালাইলেন তার মানে আপনি বেপরোয়া যান চালাইলেন অথবা আপনি এটা ছিল রাস্তা আপনি ফুটপাতে যারা আছে তাদের উপর গাড়িটা চড়ায় দিলেন নর্মালি সেখানে যাওয়ার কথা না এর ফলে একজন মারা গেল তো আপনার শাস্তি তখন তিনশো চারের বিয়ের মধ্যে আসবে জাস্ট তিন বছর সামান্য দেওয়া আছে আর তিনশো পাঁচটাও আপনাকে পড়তে হবে এইটা শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড সেটা হচ্ছে যদি আপনি পাগলকে অথবা আপনি কি করেন আঠারো বছরের কম বয়স্ক কোনো বাচ্চা কাচ্চাকে আত্মহত্যা করার জন্য যদি অপসহায়তা করেন পরচিত করেন তাহলে আপনার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড আর তিনশো ছয়ে আমাদের বলা হচ্ছে যদি আপনি কাউকে আত্মহত্যা করতে যদি পরচিত করেন আপনার শাস্তি হবে তিনশো ছয় আর তিনশো সাত তিনশো আট তিনশো নয় একই সাথে বাধা এগুলো হচ্ছে ওই অপরাধ করার চেষ্টা করা এক নম্বরে হচ্ছে যদি কেউ নিজে আত্মহত্যার চেষ্টা করে তার শাস্তি তারপরে হচ্ছে যদি আপনি কালপেবল হোমোসাইড করার অ্যাটেম করেন তার শাস্তি আর হচ্ছে যদি আপনি মার্ডার করার অ্যাটেম করেন তবে যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন সাজা প্রাপ্ত এই রকম ব্যক্তি যদি আবার কাউকে অ্যাটেম টু মার্ডার করে অর্থাৎ সে মার্ডার করার চেষ্টা করছে প্রকৃতপক্ষ ওই ব্যক্তি মারা যায় নাই তাহলে এই তিনটা সেকশন আপনি একসাথে পড়বেন এদের শাস্তি হচ্ছে চেষ্টা করা আর তিনশো দশ আর তিনশো এগারো এগুলো না পড়লেও চলবে এখানে এক প্রকারের বিশেষ প্রজাতির নাম বলা আছে সেটা হচ্ছে ঠক তো এটা একটা বিশেষ প্রজাতি এরা যেটা করতো সেটা হচ্ছে বাচ্চাদেরকে অথবা আপনি যদি একা ভ্রমণ করতেন আপনাকে কি করতো মেরে ফেলতো আপনার টাকা পয়সা নিয়ে যাইত তো এখন বর্তমানে এগুলার প্রচলন নাই তো এই জন্য সেকশন গুলার আপনার না পড়লেও চলবে বাকি যে বারো থেকে যেটা আছে মিসকেরেজ এটা আপনি বাদ দিতে পারেন গর্ভপাত করা মহিলা সম্মতিতে করলে কি হবে সম্মতি ছাড়া করলে কি হবে বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করার সময় মারলে কি হবে অথবা যার কুইক টু ডেলিভারি তো এইগুলো আপনার অতটা গুরুত্বপূর্ণ না তারপরেও যদি আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রস্তুতি নিতে চান বারো থেকে আঠারো আপনি পড়তে পারেন আর যদি আপনার শর্টকাটে প্রস্তুতি নিতে চান না পড়লো আপনার জন্য চলবে তো এরপরে যদি আমরা দেখি আমরা যে সেকশন গুলাতে যাব সেটা হচ্ছে আমাদের তিনশো বিশ এই তিনশো বিশে আমাদের বলতেছে কি যে গুরুতর আঘাত কাকে বলে গুরুতর আঘাত কত ভাবে যদি আমরা আঘাত করি সেটাকে আমরা গুরুতর আঘাত বলবো ওইখানে আমাদের আটটা আঘাত দেওয়া আছে ওই আটটা আঘাতকে আমরা গুরুতর আঘাত বলবো কেমন যেমন সেখানে বলা আছে যদি আপনি কারো চোখের দৃষ্টি শক্তি যদি আপনি কি করেন চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট করে দেন সোনার শ্রবণ শক্তি যদি নষ্ট করে দেন এটা ছাড়া যদি কোনো যে অঙ্গ যেটা আছে সেটাকে যদি তার স্থান থেকে স্থান বিচ্যুত করেন যদি আপনি কোনো এই যে গ্রন্থি আছে এগুলো শক্তি যদি আপনি কি করেন নষ্ট করে দেন এরকম আটটা কারণ আছে ওই আটটা কারণ আপনি একটু মুখস্থ রাখার চেষ্টা করবেন কারণ এইটা থেকে এমসিকিউ চলে আসে যে নিচের কোন উপাদানটা গুরুতর আঘাতের উপাদান না ওইখানে বিভিন্ন পরীক্ষায় এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি আঘাত অনেক কিছু দেওয়া আছে তাই আটটা কারণ যদি আপনার মনে থাকে এমসিকিউ যেভাবে হোক আপনি অ্যান্সার কিন্তু করতে পারবেন এরপরে চ্যাপ্টারে আমরা চলে যাব দুইটা সেকশনই পড়বো একটা হচ্ছে আমাদের ক্রিমিনাল ফোর্স অপরাধমূলক বল প্রয়োগ আছে কত ধারায় তিনশো পঞ্চাশ আর একটা হচ্ছে আমাদের অ্যাসল্ট বা আক্রমণ এইটা আমাদের আছে কত ধারায় তিনশো একান্ন তিনশো পঞ্চাশ আর তিনশো একান্ন এই দুইটা সেকশনে যথেষ্ট আর আপনার এগুলো শাস্তি মনে না রাখলেও চলবে শুধু উপাদানটা আপনাকে মনে রাখতে হবে যে অপরাধমূলক বল প্রয়োগ বা ক্রিমিনাল ফোর্স কাকে বলে আর একটা হচ্ছে অ্যাসল্ট বা আক্রমণ কাকে বলে কি উপাদান কখন আপনি বুঝবেন যে আপনার প্রতি অ্যাসল্ট করা হচ্ছে এরপরে আমরা চলে যাব তিনশো পঁচাত্তরটা আপনাকে পড়তেই হবে যে ধর্ষণ কাকে বলে এইখানে পাঁচ প্রকারের উপাদান দেওয়া আছে ওই পাঁচ প্রকারের উপাদানটাকে আপনাকে একটু দয়া করে মুখস্থ রাখতেই হবে তাহলে আমাদের দর্শনের ক্ষেত্রে পাঁচ প্রকারের উপাদান দেওয়া আছে ওই পাঁচটা উপাদান আপনাকে পড়তেই হবে যে মহিলা সম্মতি ছাড়া তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্মতি তো আছে কিন্তু সম্মতি আদায় করা হয়েছে 
তাকে মেরে ফেলার অথবা গুরুতর আঘাত করার ভয় দিয়ে অথবা সম্মতি তো আছে সম্মতি কারণ হচ্ছে যে সে ভাবছে যে এ হচ্ছে তার স্বামী এই কারণে এই রকম পাঁচটা সেখানে উপাদান আছে ওই পাঁচটা উপাদান আপনাকে মনে রাখতে হবে আর তিনশো ছিয়াত্তর বলতেছে তার শাস্তিটা কি হবে শাস্তির ক্ষেত্রে নিচের দিকেটা অবশ্যই পড়বেন ওইখানে কিছু বয়স আছে যে চোদ্দ বছরের কম বয়স্ক যদি মেয়ে হয় তার সম্মতি থাকুক বা না থাকুক তাতে কিছু যায় আসে না চোদ্দ বছরের কম বয়স্ক মহিলার সাথে যদি আপনার দৈহিক মিলন ঘটেন এটা ধর্ষণের অন্তর্ভুক্ত হবে আবার বলতেছে যদি ওই মেয়ে যদি আপনার যদি কি হয় বিবাহিত স্ত্রী হয় কিন্তু তার বয়স যদি কি হয় তেরো বছর পর্যন্ত হয় তাহলে সেটা আবার দর্শন হবে না আবার বলতেছে তার বয়স যদি বারো বছর পর্যন্ত হয় অর্থাৎ তেরো বছরের নিচে কিন্তু বারো বছরের বেশি আপনারই বিবাহিত স্ত্রী এই স্ত্রীর সাথেও যদি আপনি দৈহিক মিলন করেন আইনগত ভাবে আপনি দর্শন করলেন যার শাস্তি আমরা দেখলাম আমরা আজকের যে ক্লাসে প্রথমে দেখেছি তবে শাস্তিটা খুবই কম দুই বছর পর্যন্ত আপনার জেল হইতে পারে তাই তিনশো পঁচাত্তরটা আমরা পড়ব পাঁচটা উপাদান আছে তিনশো ছিয়াত্তরে আমরা তার শাস্তিটা দেখব এবং শাস্তির নিচের দিকে আমরা দেখব যে বারো বছরের বেশি তেরো বছরের কম আপনার বিবাহিত স্ত্রী দৈহিক মিলন করলেন আপনার শাস্তি কি হবে আর তিনশো সাতাত্তর হচ্ছে যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যদি কেউ অপরাধ করে কি সে দৈহিক অপরাধ গুলো যেমন যদি কোন পুরুষ যদি কি করে কোন পশু পাখির সাথে তার দৈহিক সম্পর্ক করে অথবা কোন পুরুষ যদি কোন মহিলার সাথে অপ্রাকৃতিক ভাবে যেমন যদি কেউ যদি অ্যানাল সেক্স করে তাহলে সেটাও কি হবে অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে তাই তার সম্মতি থাকুক বা না থাকুক কনসেন্ট কোনো কিছু যায় আসে না তিনশো সাতাত্তর এই আননেচারাল আমাদের অফেন্সের কথা বলা আছে এরপরে আমরা সম্পত্তি বিরুদ্ধে অপরাধটা খুব সহজ করে পড়ব থেপ্ট বা চুরি কাকে বলে আছে কত ধারায় তিনশো আটাত্তরে কয়টা উপাদান আছে আমাদের পাঁচটা উপাদান আছে যে পাঁচটা উপাদান কি কি সেখানে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে যদি আপনি অসাধু ভাবে মানে ডিস অনেস্টলি কোন মুভেবল প্রপার্টি কোন ব্যক্তির দখল থেকে তার সম্মতি ছাড়া জায়গাটা পরিবর্তন করেন স্থানান্তর করেন তাহলে চুরি কাকে বলে এবং চুরির পাঁচটা উপাদান আপনাকে মুখস্থ রাখতে হবে আর একটা শাস্তি মনে রাখবেন যদি বসত বাড়ি থেকে কেউ চুরি করে তার শাস্তিটা কি হবে এর পাশাপাশি যখন আমরা তিনশো তিরাশিতে যাব সেখানে আমরা এক্সট্রশন পাবো বলপূর্বক আদায় পাবো এই বলপূর্বক আদায় কাকে বলে সেটা আমরা দেখব যে যদি আপনি কাউকে তার ক্ষতি করার ভয় দেখায় যদি কোনো সম্পত্তি যদি তার কাছ থেকে কি করেন আদায় করেন তা কাউকে যদি ভয় দেখায় তার কোনো ক্ষতির ভয় দেখায় যদি তার কাছ থেকে সম্পত্তি আদায় করেন সেটাই হচ্ছে বলপূর্বক আদায় আর যখন আমরা দস্যুতা বা রবারি পড়ব নব্বই নাম্বারে যাব তিনশো নব্বই বলতেছে দস্যুতা বলতে কিছুই নাই চুরিটাই কখনো হবে দস্যুতা বলপূর্বক আদায়টাই হবে দস্যুতা তো সেইখানে আমরা দেখব যে চুরি করার তিনটা সময় যদি আপনি তিনটা কাজ করেন চুরি করার সময় চুরি করে পালানোর সময় চোরাই মাল রাখার সময় এই তিনটা সময় যদি আপনি কি করেন কাউকে তার তাকে মৃত্যুর ভয় দেখান তাকে গুরুতর আঘাতের ভয় দেখান এই যে চুরি করার তিনটা সময় যদি আপনি তিনটা কাজ করেন কাউকে ভয় দেখ ভয় ভীতি দেখান তাকে জানে মেরে ফেলার অর্থাৎ মৃত্যু করার অথবা তাকে গুরুতর আঘাত করার অথবা তার ক্ষতি করার এই তিনটা কারণ যদি হয় তিনটা জিনিস যদি করেন ওই চুরি আর চুরি থাকবে না অর্থাৎ আপনি এক বাসায় চুরি করতে গেছেন বাড়ির মালিক জাগে গেছে এখন তা আপনি তার মাথায় পিস্তল ধরে বসে আছেন ওইটাকে আর আমরা তখন চুরি বলবো না ওইটা তখন আপনার দস্যুতা হয়ে যাবে তাহলে চুরি করা তিনটা সময়ে যদি তিনটা কাজ করেন ওই চুরি আর চুরি থাকে না ওই চুরির নাম হয় দস্যুতা একই রকম ভাবে বলপূর্বক আদায় কেমন আপনি কি করলেন একজন ব্যক্তিকে ফোন করে বললেন যে ভাই বাড়ির কাজ করতেছেন দশ লাখ টাকা কালকে পাঠায় দিয়ে নাইলে কিন্তু কাজ করতে দিব না সে কি করলো আপনার কাছে আসে নাই ভয়টা তাৎক্ষণিক না সে জাস্ট আপনাকে একটা হুমকি দিল আপনাকে ক্ষতি করার তো এইটা হচ্ছে আমাদের এক্সট্রশন তো দোষ এই বলপূর্বক আদায়টা কখন দস্যুতা হবে আপনি টাকাটা পাঠান নাই তার কাছে সে আপনার ওই যে জায়গা বাড়ির কাজ করতেছেন সে আসে বসে আছে আপনার মাথায় পিস্তল ধরে বলে আছে যে এখনই টাকাটা দেন তার মানে যখন আপনার এই যে হুমকি ধুমকিটাতে তাৎক্ষণিক ভয় থাকবে সেই ভয়টা কিসের জীবন নাশের গুরুতর আঘাতের ক্ষতির যখন তাৎক্ষণিক থাকবে যেমন আপনার এখানে আসে বললো যে আপনার ছেলেকে অপহরণ করে নিয়েছি টাকাটা এখনই দেন না হলে তাকে মেরে ফেলবো যখনই বলপূর্বক আদায়ের মধ্যে তাৎক্ষণিক ভয় তাৎক্ষণিক গুরুতর আঘাত তাৎক্ষণিক ক্ষতির থাকবে 
তখন আর সেটা বলপূর্বক আদায় হবে না সেটা তখন আমরা বলবো যে এটা হচ্ছে দস্যুতা তিনশো নব্বই একই কাজটা যদি আপনি কি করেন মহাসড়কে করেন হাইওয়েতে করেন দস্যুতা যদি মহাসড়কে হাইওয়েতে কখন করেন সূর্যাস্তের পরে অর্থাৎ রাতের বেলায় করেন সূর্য ডুবে দেওয়ার পর থেকে সূর্য ওঠা পর্যন্ত যদি কাজটা করেন মহাসড়কে তখন আপনার শাস্তিটা বেড়ে যায় নর্মাল দস্যুতা শাস্তি সর্বোচ্চ দশ বছর আর রাতের বেলায় যেহেতু মহাসড়কে আপনি দস্যুতা করলেন আপনার শাস্তিটা বেড়ে তখন চোদ্দ বছর হয়ে যাবে তাই তিনশো বিরানব্বইটা আমরা একটু পড়বো দুইটা শাস্তি একসাথে মনে রাখবো এখন দস্যুতার পরে আসে আমরা ডাকাতি বলতেছে ডাকাতি বলতে কিছুই নাই যদি পাঁচজন অথবা পাঁচের অধিক ব্যক্তি মিলে দস্যুতা করে সেটাকে আমরা ডাকাতি বলবো তাহলে যেমন আমরা অবৈধ সমাবেশে পাঁচজন লোক ছিল পাঁচের কম হইলে অবৈধ সমাবেশ না সেম একই রকম ভাবে যদি অপরাধী চারজন হয় অর্থাৎ চারজন অপরাধী মিলে যদি একটা ব্যাংকে যায় ব্যাংক থেকে যদি টাকা পয়সা সবকিছু নিয়ে আসে ওইটা ডাকাতি না ওইটা হবে দস্যুতা কিন্তু যদি পাঁচজন থাকে তখনই ডাকাতি দস্যুতা ডাকাতির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে লোক সংখ্যা নিয়ে লোক সংখ্যা যদি পাঁচ বা পাঁচের বেশি হয় ডাকাতি পাঁচের কম যদি হয় তাহলে দস্যুতা হবে এটাই তো তিনশো পঁচানব্বইতে আমরা ডাকাতির সাধারণ শাস্তি পাব তিনশো ছিয়ানব্বইতে আমরা খুন সহকারে ডাকাতি অর্থাৎ ডাকাতি করতে গিয়ে যদি হত্যা করে তিনশো ছিয়ানব্বইতে পাব আর তিনশো নিরানব্বইটা আমরা পড়ব ডাকাতির প্রস্তুতি গ্রহণ করাটাও একটা অপরাধ ডাকাতির প্রস্তুতি গ্রহণ করাটাও অপরাধ যেটা আমরা তিনশো নিরানব্বইতে পাব এই কয়েকটা সেকশন যদি আপনি মনে রাখতে পারেন মোটামুটি কিন্তু আপনার এই সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধের যে সেকশন গুরুত্বপূর্ণ সেটা আপনার হয়ে গেল এখন যেটা আমরা আরেকটা পড়বো সেটা হচ্ছে আমাদের সিএম মানে ক্রিমিনাল মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অপরাধমূলক সম্পত্তির আত্মসাত দুইটা সেকশনই আছে যদি জীবিত ব্যক্তি সম্পত্তি আত্মসাত করেন তিনশো তিনে আপনি অপরাধী হবেন যদি ব্যক্তি মারা যাওয়ার সময় বা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি আত্মসাত করেন তিনশো চারের অধীনে আপনি অপরাধী হবেন অপরাধমূলক আত্মসাতের দুইটা উপাদান আছে একটু বুঝলে বুঝবেন ধরেন যে আপনি কি করলেন আপনি আমার ঘড়িটা নিয়ে গেলেন নিয়ে যাওয়ার পরে আর দিলেন না বললে যে দিব না আপনি কি করলেন আত্মসাত করলেন আমি আপনাকে ঘড়িটা দিলাম বা আপনাকে মোটরসাইকেলটা দিলাম কি করার জন্য আপনি বললেন যে সন্ধ্যায় দিয়ে যাব। আপনি কি করলেন সন্ধ্যায় না দিয়ে আরেকজনের কাছে একদিনের জন্য সেটা ভাড়া দিয়ে দিলেন পাঁচশো টাকা দেওয়ার পর আমি যখন বললাম বলল যে আমার কাছে নাই কালকে দিব প্রকৃতপক্ষে আপনি কি করতেছেন আমার এই জিনিসটা দিয়ে আবার সুবিধা নিচ্ছেন তার মানে হচ্ছে যখনই আপনি কোনো সম্পত্তি কি করবেন অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে আত্মসাত করবেন অথবা সম্পত্তিটাকে অন্য কোনো কাজে লাগাবেন যদিও আপনি তাকে পরবর্তীতে ফেরত দেন তাতে কিছু যায় আসে না এই যে সে একদিনের জন্য এটা ভাড়া দিয়ে ভাড়া আদায় করলো তারপরের দিন আবার যদি আপনি তাকে ফেরতও দেন আইন বলতেছে তারপরেও আপনি অপরাধ করে বসে আছেন তাহলে অপরাধমূলক আত্মসাতের দুইটা উপাদান আছে একটা হচ্ছে আত্মসাত করলেন অথবা আপনার ব্যবহারের কাজে লাগাইলেন যেটাই করেন আপনি অপরাধী হইলেন জীবিত ব্যক্তি সম্পত্তি হইলে চারশো তিন মৃত ব্যক্তি সম্পত্তি হইলে চারশো চার এরপরে যেটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে চারশো পাঁচ এটা সহজ ইংরাজি নাম হচ্ছে সিবিটি ক্রিমিনাল বিচ অফ ট্রাস্ট অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ বিশ্বাস ভঙ্গ কখন হয় যখন আপনি কাউকে বিশ্বাস করেন উপরেরটাতে বিশ্বাস করার কিছুই ছিল না এই চারশো পাঁচে হচ্ছে যখন আপনি কাউকে কি করলেন ইন কোনো সম্পত্তি প্রপার্টি ট্রাস্টই বানাইলেন অথবা বলা হচ্ছে কোন সম্পত্তির উপর আপনার কন্ট্রোল আছে আধিপত্য আছে ডোমিনিয়ন আছে দুইটা উপাদান থাকবে চারশো পাঁচে কেমন যেমন ধরেন যে আমি কি করলাম ধরেন যে আপনার আর আমার বাসা পাশাপাশি আমি হয়তো কোথাও বেড়াইতে যাচ্ছি আপনাকে কি করলাম আমার বাসার মূল্যবান স্বর্ণপাতি গুলো দিলাম যে ভাই যাচ্ছি বাসায় কেউ নাই স্বর্ণগুলো আপনার কাছে থাক নিরাপদ থাকবে আপনি সেগুলো আত্মসাত করে বসে আছেন তো আপনার শাস্তিটা হবে কি সে চারশো পাঁচের ক্রিমিনাল বিচ অফ ট্রাস্ট তার মানে আপনি একটা অপরাধমূলক ইনটেনশন নিয়ে কি করলেন বিশ্বাস ভঙ্গ করলেন আর আমরা দেখি যখন আমাদের এইটা চলে গেল তিনশো পাঁচের জন্য একটা সেকশনে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ চারশো পাঁচ সেটা হচ্ছে ক্রিমিনাল বিচ অফ ট্রাস্ট আছে কোথায় এখন আসি আমরা চিটিং বা প্রতারণা তিনটা সেকশন পড়লেই প্রতারণা শেষ চারশো পনেরোতে আসে চিটিং বা প্রতারণা জিনিসটা কি অনেক লম্বা চড়া ডেফিনেশন দেওয়া আছে তো এত ডেফিনেশন আপনার মনে থাকুক বা না থাকুক শুধু মনে রাখবেন যে তিনশো পনেরোতে আছে আমাদের প্রতারণা আর তিনশো সতেরো হচ্ছে প্রতারণা শাস্তি আর তিনশো সরি চারশো চারশো বিশে হচ্ছে প্রতারণার মাধ্যমে যদি সম্পত্তি থাকে 
এখন এটা উদাহরণ দিয়ে যদি আমরা বুঝি সেটা হচ্ছে যে ধরেন কি করলো এই এই যে কেউ এ এবং বি এ একজন ব্যক্তি বি একজন ব্যক্তি বা একজন মহিলা তারা দুইজনের সম্পর্ক যুক্ত হইল যে এ বি কে কি বিয়ে সাথে করবে দুইজনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হইল তো হওয়ার পরে এ কি করলো এ তাকে আর বিয়ে সাথে করবে না এ যদি তাকে বিয়ে সাথে না করে আইনগত ভাবে বি সর্বোচ্চ কি করতে পারে তার সাথে প্রতারণার মামলা করতে পারে চারশো সতেরো দিনে কিন্তু যদি এই সম্পর্ক থাকাকালীন সময়ে বি প্রতার এ প্রতারণামূলক ভাবে বিয়ের কাছ থেকে টাকা পয়সা নেয় কোনো সম্পত্তি নেয় কোনো গিফট নেয় প্রতারণামূলক ভাবে তখন আর চারশো সতেরো আসবে না তখন চারশো বিশ আসবে তাহলে চারশো বিশ যখনই আসবে যখন প্রতারণার সাথে কোনো প্রকার সম্পত্তি থাকবে তখন সেটা চারশো বিশে যাবে চারশো বিশে গেলে তার শাস্তিটা বেড়ে সাত বছর পর্যন্ত কিন্তু হয়ে যায় अनिष्ट क्षति सम्पत्ति बनस्टीकरण आटार मध्य जिन मना रखबे सम्पत्ति बनस्टीकरण बोलते बुझाए ओ सम्पत्तर बजार भेल्यू कमिए देवा अथवा আপনি ওই সম্পত্তিটিকে ব্যবহার অনুপযোগী করে দিলেন সম্পত্তি আপনি আগুনে জ্বালায় দিতে পারেন অথবা এমন কাজ করলেন যার বাজার বিলু পাঁচ লাখ ছিল এখন পঞ্চাশ হাজার হয়ে গেল অথবা এমন কাজ করলেন ওইটা কোনো ব্যবহার উপযোগী না তিনটা উপাদানের কোন একটা উপাদান যদি পাওয়া যায় আমরা বলবো আপনি কি করলেন অনিষ্ট করলেন ক্ষতি করলেন মিস্টিপ করলেন চারশো পঁচিশের অধীনে আপনি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করলেন এরপরে আমরা যদি চলে যাই সেটা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী যে সেকশন সেটা হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড ফোর্টি ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের সিটি ক্রিমিনাল টেস্ট পাস অর্থাৎ অপরাধমূলক অনুপ্রবেশ আপনার অনুমতি না নিয়ে আপনার বাসায় যদি কেউ জোরপূর্বক ঢুকে কি করলো সে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করলো তো চারশো একচল্লিশে দেওয়া আছে যে আসলে সিটি এর সংজ্ঞা আপনার বাসায় কেউ কেন আসবে একটা অপরাধ করার জন্য আসতে পারে আপনাকে ভয় দেখানোর জন্য আসতে পারে আপনাকে ইনসল্ট অপমান করার জন্য আসতে পারে অথবা আপনা সে এসে আপনাকে বিরক্ত করতে পারে এর কোনো একটা উপাদান যদি থাকে আর কোনো ব্যক্তি যদি আপনার অনুমতি ছাড়া আপনার বাসায় আসে সে কি করলো অবৈধ অনুপ্রবেশ করলো ক্রিমিনাল ড্রেস পাস করলো এখন এইটা ছিল সাধারণ ড্রেস পাস এখন কেউ আপনার এইটা যেমন ধরেন যে আপনার একটা এরকম খালি ফ্লট আছে ওই ফ্লটের মধ্যে কেউ গিয়ে সেখানে একটা অপরাধ করলো সেখানে গিয়ে আপনাকে হুমকি ধুমকি দিল তখন চারশো একচল্লিশ করলো কিন্তু যেখানে আপনি বসবাস করেন হাউস ট্রেস পাস অর্থাৎ আপনার বাসায় যদি কেউ এরকম কাজটা করে চারশো বেয়াল্লিশ আসবে আর চারশো তেতাল্লিশ বলতেছে কেউ আপনার বাসায় আসলো এবং আপনার অগোচরে সে ওই বাসার মধ্যে লুকিয়ে আসে যাকে আমরা বলি আমি আইনের ভাষায় যদি আমরা পাই সেটা একটা পাবো আমরা হচ্ছে যে সিটি ক্রিমিনাল টেস্ট পাস একটা পাবো হাউস টেস্ট পাস একটা পাবো লার্কিং হাউস টেস্ট পাস অর্থাৎ বাসার মধ্যে আসছে আপনারই অগোচরে আবার ওই বাসার মধ্যে সে কি আছে লুকায় আছে আর আরেকটা চারশো পঁয়তাল্লিশ আমরা পাবো এটা হচ্ছে হাউস ব্রেকিং এখানে ছয়টার মতো উপাদান দেওয়া আছে যে ওই ছয় উপায়ে যদি আপনি গৃহে প্রবেশ করেন যেমন আপনি কি করলেন আপনাকে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না আপনি জোর পূর্বক তাকে মৃত্যুর ভয় দেখাইলেন ভয় দেখাই প্রবেশ করলেন আপনি হাউস ব্রেকিং করলেন আপনি কি করলেন যে তার বাড়ির উপর দিয়ে আসলেন হাউস ব্রেকিং করলেন সুরঙ্গ তৈরি করে আসলেন এটা ছাড়া ঘরটা তালাবদ্ধ আছে তালাটা ভাঙে আসলেন তো ওইখানে ছয়টার মতো উপাদান দেওয়া আছে যে ওই উপাদানের কোনো এক উপাদান যদি বিদ্যমান থাকে তখন আমরা বলবো যে আপনি হাউস ব্রেকিং করলেন আপনি মনে রাখবেন হাউস ব্রেকিং আছে কত ধারায় চারশো পঁয়তাল্লিশে চারশো তেষট্টি এতটুকু মনে রাখবেন জালিয়াতি জিনিসটা কি জালিয়াতি বা ফোরজারি জিনিসটা কি আর না কিছু মনে না রাখলেও আপনার চলবে চারশো তিরানব্বই চৌরানব্বই পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই সাতানব্বই আটানব্বই বিবাহ সম্পর্কিত অপরাধ এক লাইনে মনে রাখতে পারেন মুখস্থ করার কিছুই নাই এক নাম্বার কাজ হচ্ছে যদি আপনি বিবাহ করা ছাড়া আপনি পুরুষ বিবাহ করা ছাড়া মহিলাকে বিশ্বাস দেওয়াইলেন যে তাকে আপনি বিয়ে করছেন যদি তার সাথে কি করেন দৈহিক সম্পর্ক করেন অথবা তার সাথে একত্রে বসবাস করেন চারশো তিরানব্বইয়ের অধীনে অপরাধ করলেন তবে এই ক্ষেত্রে আপনি জানেন যে আপনি বিয়ে করেন নাই কিন্তু মহিলাকে বিশ্বাস দেওয়াইছেন যে আপনি বিবাহ সাথী করছেন যদি তার সাথে একসাথে বসবাস করেন দৈহিক মিলন করেন তাহলে কি হবে সেটা চারশো তিরানব্বইয়ের অধীনে অপরাধ 
मुस्लिम क्षेत्र आईनेिन्न जिन जेनारे ल मान पैनल आईन के प्रभावित करना एकाधिक विवाह करा जाए करें चारश चौरानब्बे अधीन अपराध आईनगत भावी हाँ विवाह श्रीमणी गुलाबाहुष्ठान से चारश छियान्ब्बे अधीन अपराधी हबें प्रचलित नियम महिला कारो विवाहित स्त्री ना जो महिला अठारो बचर बसि है महिला तलाक प्राप्त है स्त्री हारे पुरुष से दैहिक सम्पर्क कर तो अपराधी ना क्योंकि जे पुरुष तरह सम्पर्क कर लो आईन ताकते से विचार कर लो शारीरिक भाव सम्पर्क स्थापन करब्ध कराने क्या क्यों जा गोपन कर रखें चारश आठानब्बे अधीन अपना शास्ति चारश निरानबे हम मानहानी मानहान क्षेत्र दस टा व्यतिक्रम आज दस टा कथा मानहानी हा कि दस टा कथा पैनल कोडर मध्य मुखस्त रखार चेष्टा कर दस टा क्षेत्र कथाओ बोलेंपर नींदा करें खराब कथा बोलें सेपराध ना जेमन एक जो व्यक्ति हत्या कर एक जो व्यक्ति चोर आदालत मध्यमे प्रमाणित हो जजमेंट आससे सामने अपनी बोलें तु तो एक चोर तरह अपनी को करें ना मानहानी करें ना कारण से चोरी कर आदालते प्रमाणित हो आदालत जजमेंट आदालते जरा सी दिल सी बक्तव्य एगुल प्रकाश करें ये मानहानी ना मानहानी गो तो मानहानिमिन मूलक भीति प्रदर्शन सम्पत्ति नाना प्रकार कारण होते दर्शन कर जरिमाना अपनी जो कि 
নেশাগ্রস্ত হয়ে পাবলিক প্লেসে শান্তি ভঙ্গ করেন নেশাগ্রস্ত হয়ে পাবলিক প্লেসে মাতাল অবস্থায় ঘোরাফেরা করেন আপনার শাস্তি সর্বোচ্চ 24 ঘন্টা জেল এবং 10 টাকা জরিমানা আর সর্বশেষ 511টা বলতেছে এই প্যানেল কোডে এই প্যানেল কোডে মৃত্যুদণ্ড এবং যাবত জীবন ছাড়া কারাবাস যুক্ত যেই সমস্ত শাস্তি আছে যদি সেগুলো করার অ্যাটেম্প করার যদি স্পেসিফিক কোনো শাস্তি দেওয়া না থাকে তাহলে 511 গিয়ে বলতেছে যে তাহলে কোনো অপরাধের শাস্তি করার যেই যে চেষ্টা করলো তার শাস্তি হবে মূল অপরাধের অর্ধেক মানে যেমন ধরেন যে আমরা জানি চুরি করার উপাদান পাঁচটা যে কোনো একটা উপাদান না থাকলে সেটা চুরি বলে গণ্য হবে না তো এই পাঁচটা উপাদানের মধ্যে এখন একজন ব্যক্তি কি করলো চুরি করার উদ্দেশ্যে আপনার পকেটে হাত দিল আপনি তার হাতটা ধরে ফেললেন সে কিন্তু চুরি এখনো করতে পারে নাই জিনিসটা এখনো স্থানান্তর করতে পারে নাই তার মানে চুরির উপাদান নাই কিন্তু সে অ্যাটেম্প করছে চেষ্টা করছে তার শাস্তি প্যানেল করে ডেফিনিশনে দেওয়া নাই যে চুরি করার চেষ্টা যদি করে কি শাস্তি হবে তো তখন 511 বলতেছে মূল চুরি করার শাস্তি যদি 3 বছর হয় তাহলে তার অর্ধেক হবে শাস্তি অর্থাৎ সর্বোচ্চ 1.5 বছর পর্যন্ত তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে তাহলে 511 বলতেছে যদি কোনো অপরাধ করার চেষ্টা কি শাস্তি হবে সেটা যদি প্যানেল কোডে কোনো কোথাও ডেফিনিশনে স্পষ্ট ভাবে বলা না থাকে তাহলে মূল অপরাধের যে শাস্তি ওই অপরাধটা করার চেষ্টা করার জন্য তার সেই শাস্তি হবে তো এইটাই ছিল আমাদের টোটাল প্যানেল কোডটা এই সেকশনগুলো আমরা বললাম যারা 100% পার্সেন্ট বিশে বিশ পাইতে চান তাদের জন্য এই ভিডিও না আমরা যারা বললাম যারা আপনি বিশে পনেরো পাইলে আপনার যথেষ্ট এই সেকশনগুলোকে যদি আপনি মুখস্থ বা বুঝে নিতে পারেন প্যানেল কোড আপনার জন্য বিশের মধ্যে পনেরো আপনাকে দিবেই ভালো থাকবেন যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে বলতে পারেন